మనకి ఇచ్చినటువంటి అవయవాలని ప్రతిదాన్ని కూడా కనీసం కార్తీక మాసంలోనైనా సరే సరిగ్గా భగవంతుడి దగ్గర వినియోగించుకుంటాడా వినియోగించుకోడా అని పరిశీలన చేస్తూ ఉంటాడు అయితే సర్వసాధారణంగా కార్తీక మాసం వచ్చింది అంటే చాలామంది సాధ్వేమ తల్లులు స్త్రీలందరూ కూడా చక్కగా చక్క నియమాన్ని పాటిస్తూ ఉంటారు ఇంట్లో తులసికోట దగ్గర దీపాలు పెట్టుకుంటూ ఉంటారు చాలామంది రోజు ఆలయాలకు వెళ్తారు ప్రదక్షిణాలు చేస్తారు దీపాలు పెట్టుకుంటారు వాళ్ళకి తోచిన భక్తితోటి తోచిన పూజా విధానం చేసుకుంటూ ఉంటారు విని ఇంకా ఏదైనా మాలాటి బ్రాహ్మణులు ఏదైనా వచ్చేటటువంటి చూడండి మనకి క్షీరాబ్ది ద్వాదశి అని వస్తుంది ఆ రోజు తులసి కోట దగ్గర చక్కగా క్షీరాబ్ది ద్వాదశి పూజ చేసుకుని లక్ష్మీనారాయణుడి దీపాలు పెట్టుకుంటూ ఉండడం ఇలాంటి కార్తీక సోమవారం వచ్చింది అంటే ఉపవాసం ఉంటూ ఉండడం తర్వాత రోజు పొద్దున్నే బ్రాహ్మలకి స్వయంపాకాన్ని దానం ఇచ్చి భోజనం చేస్తూ ఉండడం నక్తాలు చేస్తూ ఉండడం నందాదీపం పెడుతూ ఉండడం సాలగ్రామదానాలు చేస్తూ ఉండడం ఉసిరి చెట్టుని లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపంగా పూజ చేస్తూ ఉండడం తులసీధాత్రిని అలాగే లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపంగా పూజ చేస్తూ ఉండడం అలాగే ఈ నెల్లాళ్ళు కూడా మత్స్య మాంసాదులు బుధించకుండా నిరంతరం హరినామస్మరణ భగవన్నామస్మరణ శంకరనామస్మరణ చేస్తూ ఈ నెల్లాళ్ళు కూడా చక్కని భక్తితోటి ఆధ్యాత్మిక తత్వంతో సాధ్వేము తల్లులందరూ కూడా మంచి నియమాలు చేస్తూ ఉంటారు కానీ చాలామంది పురుషులు మాత్రం కార్తీక మాసం ఏదో మనకి సంబంధం లేదన్నట్టుగాను ఇదేదో ప్రత్యేకంగా స్త్రీల పండగ అన్నట్టుగాను కార్తీక సోమవారం గుళ్ళోకి వెళ్దాము అంటే స్త్రీలు బలవంతంగా రమ్మంటే ఏదో కష్టపడి తెల్లవారుజామును లేచి వాళ్ళ కోసం అన్నట్టుగా చేస్తూ ఉంటారు అదే మొక్కుబడి భక్తి అన్నట్టుగా లేదా వాళ్ళ బాధ భరించలేక ఏదో ఇంకా వీళ్ళు ఎన్నిసార్లు అడుగుతున్నారు కాబట్టి పోన్లే వాళ్ళ కోసం వెళ్దాం అన్నట్టుగా వెళ్తూ ఉంటారు అసలు నిజంగా పూజలన్నీ చేయవలసింది స్త్రీలా పురుషులా అసలు నిజంగా ఈ వ్రతాలన్నీ ఆచరించవలసింది కార్తీక మాస నియమాలు చేయవలసింది ఈ దీపోత్సవాలలో పాల్గొనవలసింది ఈ సత్కార్యక్రమాలన్నీ చేయవలసింది ఎవరయ్యా అంటే అసలు పురుషుడికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యం మగవాళ్ళు చేయాలి ఎక్కువగా మగవాళ్ళు చేస్తూ ఉంటే వెనకాల ఆడవాళ్ళు సహాయం చేయాలి మగవాడు సంకల్పం చెప్తాడు భర్త భర్త సంకల్పం చెప్పినటువంటి ఫలితం ఆటోమేటిక్గా భార్యకు వచ్చేస్తుంది కాబట్టి భార్య చేసింది భర్తకి రాదు భార్య ఎన్ని ప్రదక్షిణాలు చేసినా ఎన్ని దీపాలు పెట్టినా ఎన్ని పూజలు చేసినా దాని ఫలితం భార్యకు మాత్రమే ఉంటుంది కానీ భర్త కనుక పురుషుడు కనుక ఏ సత్కార్యక్రమం చేసినా కూడా దాని ఫలితం తనకు ఉంటుంది తన భార్యకు ఉంటుంది పిల్లలకు ఉంటుంది వాళ్ళ వంశానికి ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఎవరు ప్రధానంగా చేయాలి పూజ ఎవరు ప్రధానంగా ఆచరించాలి నియమం అంటే స్త్రీ కన్నా పురుషుడికి ఎక్కువగా ప్రాధాన్యం ఇచ్చింది కానీ ఇది ఏమవుతుంది అయ్యా రాను 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 అంటే స్త్రీల ప్రాధాన్యమైనటువంటి మాసంగా తయారయ్యింది తప్ప పురుషులు దీంట్లో పాల్గొనవక్కర్లేదు లేకపోతే ఏదో వాళ్ళ కోసం పోలీస్ స్వర్గం లేకపోతే వాళ్ళ కోసం తులసిదేవు పూజ వాళ్ళ కోసం దీపాలు అన్నట్టుగా చాలామంది ఈ భ్రమలో ఉంటూ ఉన్నారు ఇది చాలా పచ్చి పొరపాటు ఎందుచేత పొరపాటు అనేటటువంటిది ఈరోజు మనం చెప్పుకునేటటువంటి పురాణంలో మనం చెప్పుకుంటాం ఈరోజు మనకి చాలా విశేషమైనటువంటి పురాణం ఎందుకంటే కార్తీక సోమవారం మనమందరం కూడా ఎప్పుడు వస్తుందా ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఎదురు చూస్తున్నటువంటి రోజు తెలుసు కదా మనం రోజు దేని గురించి చెప్పుకుంటున్నాం కార్తీక మాసంలో మహాపర్వ దినాలు ఉన్నాయి అందులో కార్తీక సోమవారం మహాపర్వ దినం మహాపర్వము అంటే దాని గురించి మనం చెప్పుకున్నాం మనం అంటే మనం ఏం పని చేసినా వేల రెట్ల ఫలితాన్ని ఇచ్చేటటువంటి రోజు అని అంచేత ఈ పర్వదినం నాడు ఎవరైతే ఈ కార్తీక దీపోత్సవంలో పాల్గొంటారో వాళ్ళకి నెల్లాల ఫలితం వచ్చేస్తుంది అలాగే వాళ్ళు చేసిన మహాపాపాలన్నీ కూడా 
అగ్నిలో పడిన ప్రతి పోగు వలె నశించడంలో సంశయం లేదయ్యా అని కార్తీక పురాణం ప్రతి అధ్యాయంలోనూ గుర్తు చేస్తూ ఉంటుంది ఇదే విషయాన్ని అస్తమాటు అస్తమాటు చెప్తూ ఉంటుంది కారణం ఏంటంటే మనం మర్చిపోతామని కాకపోతే ఈ కార్తీక సోమవారం నాడు ఇంకా ఏవేమి ధర్మాలు ఆచరించాలి ఏ రకంగా ఈ నియమాలు ఆచరించాలో మనకి మళ్ళా వశిష్ఠ మహాముని జనక మహామునికి చెప్పడం ప్రారంభం చేసేట ఈరోజు కార్తీక సోమవారం కాబట్టి ఆ కార్తీక సోమవారం నాడే ఏం చేయాలో మనకి చక్కగా ఆ వశిష్ట మహాముని చెప్పడం ఇంకొక విశేషం అయితే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఏమండి రోజు మంచిదే కదా కార్తీక మాసం నెల్లాళ్ళు కూడా దేవుడికి ఇష్టమైనదే కదా లేదా అసలు దేవుడికి ఇష్టమైన రోజు ఏమిటండి అసలు భగవంతుడికి రోజు ఏంటి అసలు కాలాన్నే సృష్టించినటువంటి వాడు భగవంతుడు ఆయనకి మంచి రోజు చెడ్డు రోజులు ఉంటాయా మనకి తప్ప మనకి ఉంటాయి పుట్టినరోజు మనకుంటాయి పెళ్లి రోజులు మనకుంటాయి రకరకాల రోజులు పోయిన రోజు అందిని కానీ భగవంతుడికి రోజులు ఉండవు భగవంతుడికి అన్ని రోజులు ఒకటే అసలు సృష్టి కాలాన్ని కూడా సృష్టించినటువంటిదే భగవంతుడు అలాంటిది ఆయనకి మంచి రోజు ఏంటి ఆయనకి కాదు మంచి రోజు ఎవరికి మంచి రోజు అంటే మనకి మంచి రోజు మనకి ఎందుకు మంచి రోజు ఇన్ని రోజులు మరి పూ పూజలు చేస్తే ఫలితం రాదా ఇవాళ చేస్తే ఎక్కువ ఫలితమా కార్తీక సోమవారం ఎక్కువ ఫలితమా ఏ కారణం ఏంటి తేడా ఏంటి అంటే ఈ విషయాన్ని మీకు బాగా అర్థం అవడానికి చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉన్నా అదైతే బాగా అర్థమవుతుంది చూడండి మనకి స్త్రీ పురుషులు సంగమించుకునేటటువంటి పరిస్థితుల్లో వివాహం అయిన తర్వాత పిల్లలు పుట్టాలి సంతానం పుట్టాలి అంటే ఎలాగా అంటే స్త్రీ పురుషుల సంగమపరమైనటువంటి క్రియ ఒక చాలాసార్లు జరిగినా స దానికి సరైనటువంటి అనుకూలించేటటువంటి గర్భాన్ని విడుదల చేసేటటువంటి ఆ యొక్క సమయం వస్తే తప్ప ఎన్నిసార్లు పురుష సంభోగం జరిగినా కూడా స్త్రీకి సంతానోత్పత్తి కలగదు అది శారీరక ప్రక్రియ పరంగా జరిగేటటువంటి ఒక అద్భుతమైన సృష్టి రహస్యం కదా అంటే భగవంతుడు సృష్టించినటువంటి సృష్టిలో మనిషి ఉద్భవించబడాలి అంటే దానికి ఒక అద్భుతమైన ఒక కాలం ఉంటుంది ఒక టైమింగ్ ఆ టైమింగ్ ప్రకారంగా మనం సంభోగం చేసుకుంటేనే పిల్లలు పుడతారు సంతానం పుడతారు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఎలా పడితే అలా చేసుకుని సంభోగం పుట్టరు ఇది మనకి ఆయుర్వేద రహస్యం చెప్తోంది వేదం కూడా చెప్తోంది ఆ అధర్మణ వేదంలో కూడా దీని గురించి చెప్పబడి ఉంది అందుకనే మనకి పెళ్లిళ్ళు ముహూర్తాలు అలాగే గర్భాదానము అని శోభనానికి కూడా ముహూర్తాలు అన్నిటికీ మనం అన్నీ ఎందుకు పెట్టుకుంటాం అంటే పల్లెగేం కాదు ప్రతిదానికి ఒక ఉత్కృష్టమైన కాలాన్ని చెప్పబడింది మన వేద ధర్మం అర్థమైందండి అంటే కొంతమంది ఎక్కిరిస్తూ ఉంటారు కొంతమంది వేలకోళం కూడా చేస్తూ ఉంటారు మన ధర్మాలని మన నియమాలని మన వ్యవస్థల్ని పాటించే వాళ్ళు సరిగ్గా తెలివితక్కువాలి కాబట్టి అయితే అందుకనే మనం అన్నీ ఏంటంటే మన హిందూ పురాణాల్లో ఉన్న అన్నీ కూడా ధర్మ సూక్ష్మాలు దాని పేరు అర్థమవుతుందా మీకు సూక్ష్మం అన్నారు సూక్ష్మం అంటే ఏంటి అవి కనిపించవు కానీ దాని ప్రభావం చాలా ఉంటుంది అందుకనే మన హిందూ ధర్మంలో హార్ష సాంప్రదాయంలో మనకు ఉండేవన్నీ కూడా మనం పాటించే ప్రతి నియమము కూడా మనం మామూలుగా సెంటిమెంట్గా ఫీల్ అయ్యే అవన్నీ కూడా మనం మూఢ నమ్మకాలు అనుకునేవన్నీ కూడా ఈ నమ్మకాలు మన సాంప్రదాయాలన్నీ కూడా ఏమిటయ్యా అంటే ధర్మ సూక్ష్మాలు అంటే బాగా అధ్యయనం చేస్తే తప్ప తెలియవు దాని గురించి దాని గొప్పతనం తెలియదు అంచేత సూక్ష్మంగా ఉన్న దాంట్లో చాలా అర్థం ఉంటుంది అలాగే ఒకనొక ఊళ్ళో ఒక బ్రాహ్మణ కుమారుడు ఉన్నట్ట ఈ బ్రాహ్మణ కుమారుడు ఏ రకమైనటువంటి మనిషి అయ్యా అంటే సర్వసాధారణంగా చాలా తెలివైన వాడే బాగా చదువుకుంటాడు రోజు స్కూల్కి వెళ్తాడు ఫస్ట్ క్లాస్ మార్కులు వస్తూ ఉంటాయి కానీ వీడికి వాళ్ళు ఊళ్ళో ఒక చిన్న పరీక్ష పెట్టారట ఒకరోజు మహారాజులందరూ కలిపి ఒక పెద్ద సభ చేసి దారిలో వెళ్ళే వాళ్ళని ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉండేవారు ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఎవరైతే మంచి సమాధానం చెప్పారో వాళ్ళకి బంగారు నాణ్యం కానీ వెండి నాణ్యం కానీ ఇస్తూ ఉండేవారట అయితే నగ్గిన వాడికేమో బంగారు నాణం ఓడిపోయిన వాడికి వెండి నాణం అంటే సమాధానం ప్రశ్న సరిగ్గా చెప్పారనుకోండి బంగారం వస్తుంది చెప్పకపోయినా కూడా గిఫ్ట్ వస్తుంది కాబట్టి అలానే ఎవరు పడితే కనిపించిన ప్రతి ఒక్కరిని అడిగేవాళ్ళు కాదు వాళ్ళు వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకునేవారు వెళ్ళే దారిలో ఎవడో ఒక నాపడం 
ఎవడు తెంగరోళ్ళా కనబడతాడో ఎవడు అమాయకుల్లా కనబడతాడో వాడిని ఆత్ చేసి రోజో చిత్ర విచిత్రమైన ప్రశ్న అడుగుతూ ఉండేవారట అడుగుతూ ఉంటే ఈ రకంగా ఒక బ్రాహ్మణ కుమారుడు అతను సర్వసాధారణంగా చాలా తెలివైన జ్ఞానవంతుడే ఒకరోజు ఈ మహారాజు గారి కుమారుడు ఈ బ్రాహ్మణ కుమారుని వెళ్తూ ఉంటే ఆప్ చేసి కాకేసి ఏదో యక్ష ప్రశ్న ఒకటి అడిగేట అడిగితే వాడికి తెలుసు తెలిసినా సరే కావాలి అని దానికి అంటే తెలిసి తెలియని సమాధానం చెప్పేట చెప్తే వాడికి వెండి నాని ఇచ్చి పట్ట వెండి నాని ఇస్తే వెళ్ళిపోయేవట్ట సరే ఇలా ఎలా జరిగిందంటే ప్రతిరోజు కూడా వాడు స్కూల్కి వెళ్ళేదారులు వీడిని ఆపడం వీడిని అవహేళన చేయడం అవి వీళ్ళ నాన్నగారు పెద్ద పండితుడయ్యా ఇతరు పండిత కుమారుడయ్యా కానీ వీడికి ఏం అడిగినా ఏమీ తెలియదు వీడికి అని రోజు కూడా సభ చేసి సభలో ఆ ప్రశ్నలు అడగడం ప్రశ్నలు అడిగి వీడిని కించపరుస్తూ ఉండడం ఈ రకంగా ప్రతిరోజు కూడా అవహేళన చేస్తూ ఉండేవాట సరే ఒకరోజు మాత్రం ఈ బ్రాహ్మణుడికి అంటే తండ్రికి చాలా బాధ కలిగింది ఒరే నాయన నేను చిన్నప్పటి నుంచి చాలా భక్తిగాను శ్రద్ధగాను విద్యాభక్తులతోటి సంస్కారవంతంగాను కూడా పెంచుతున్నాను కదా నీకు రోజు పోలి పాఠాలు చెప్తున్నాను కదా ఇంటి దగ్గర స్కూల్కి వెళ్ళి చాలా బాగా చదువుకుంటున్నావు నువ్వు చాలా తెలివైన వాడివి ఏ ప్రశ్న అడిగినా సమాధానం మాకు బాగా చెప్తావు కదరా కానీ నువ్వు ఎందుచేత పది మంది ఉన్న సభలోకి వెళ్ళి అలాగా నీకు సమాధానం తెలిసినా కూడా అబద్ధాలు ఎందుకు చెప్తున్నావురా నువ్వు నిజంగా మర్చిపోతున్నావా లేకపోతే ఏదైనా 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 చేస్తున్నావా అని అడిగట్ట అడిగితే నాన్నగారు చెప్తానండి లోపలికి రండి అన్నట్ట లోపలికి రండి అని లోపలికి తీసుకెళ్ళి బీరువా తెరిచేట బీరువా తెరిస్తే దాన్ని నిండా వెండి నాణాలే ఒరే ఈ వెండి నాణాలని ఎక్కడి నుంచి వచ్చేరా అని అడిగేట ఏమీ లేదు నాన్నగారు రోజు కూడా ఈ సభలో వాళ్ళందరూ నన్ను అమాయకుడు అనుకుంటున్నారు యక్ష ప్రశ్నలు అన్నీ వేస్తున్నారు నేను దానికి సమాధానం సరిగ్గా చెప్పడం లేదు ఎప్పుడైతే సమాధానం చెప్పనో అప్పుడు వెండి నాణ్యం ఇచ్చి పంపుతూ ఉంటాను నన్ను కదా అదే నిజంగా సమాధానం చెప్పేసాను అనుకోండి ఒక బంగారం నాణ్యం వస్తుంది అక్కడ అయిపోతుంది అంతే మళ్ళీ పిలవడు వాడు వీడు నాకు అన్నీ తెలుసు అనుకుని నాకేమీ తెలియదు అనుకుని రోజు నన్ను పిలిచి నాకు వెండి నాణ్యం అనిపిస్తున్నాడు కాబట్టి నాన్నగారు తెలివైన వాళ్ళు వాళ్ళ నీన అని అడిగాడు అంటే ఇక్కడ మన తెలివితేటలు ఏంటో మన జ్ఞానం ఏంటో మన సమర్థత ఏంటో మనకి తెలియాలి ప్రపంచానికి తెలియక్కల్లే డాంబిక ప్రదర్శన చెయ్యక్కల్లే పది మంది గొప్పవాళ్ళు అనుకుంటారని తెలిసి తెలియని విషయాలు మాట్లాడి ఏదో రకమైనటువంటి డాంబిక ప్రదర్శన చేయడం వల్ల ప్రయోజనం కన్నా అవతల వాడిని కూడా తెలివి తక్కువ వాడిని చేసి మనం సమర్థవంతంగా ఎదగడం ఎలాగో తెలుసుకున్న వాడు గొప్పవాడు అవుతూ ఉంటాడు అలాగా ఇక్కడ కూడా ఏమిటయ్యా అంటే మన సాంప్రదాయాలు కానీ మనం పాటించేటటువంటి నమ్మకాలన్నీ కూడా ఇలాంటి ధర్మ సూక్ష్మాలు ఎన్నో ఉంటాయి కానీ ఎవడో విమర్శించేవాడు ఏదో అన్నాడు కదా అనుకుని మనం అన్నీ మానేసుకుని ఇంట్లో ముడుచు కూర్చున్నాం అనుకోండి ఎవర్రా నాశనమైపోయేది ఎవర్రా ఈ యొక్క ప్రయోజనం కలగకుండా పోయేది అంటే మనమే అంచేత మన పెద్దలు ఊరికే ఏమి పెట్టలే మన మన పూర్వీకులేమో తెలివి తక్కువ వాళ్ళు కాదు తెంగర వాళ్ళు కాదు మనకున్న ప్రతి సాంప్రదాయంలోనూ ఎన్నో 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 శాస్త్రపరమైన రహస్యాలు ఉన్నాయి మీ అందరూ ఏమనుకుంటారంటే మనం ఏదో నిన్న కాక మనం పుట్టాం మన పూర్వీకులు అందరూ కూడా చాలా తెలివి తక్కువ వాళ్ళు మనమే చాలా తెలివైన వాళ్ళం మనమే విమానాలు కనిపెట్టుకున్నాం మనమే ర్యాకెట్లు కనిపెట్టుకున్నాం మనం ఇతర గ్రహాలకు వెళ్ళగలుగుతున్నాం లేకపోతే మనకి సెల్ ఫోన్లు ఉన్నాయి మన పెద్ద పెద్ద టీవీలు ఉన్నాయి మనకి అని చేత పెద్ద పెద్ద కార్లు వాహనాలు ఇవన్నీ కూడా మనం కనిపెట్టేసుకున్నాం అని చేత ఈ కాలంలో మనిషి చాలా గొప్పవాడు అని అనుకుంటూ ఉంటాం కానీ మనందరికీ అర్థం అవ్వాల్సిన విషయం ఏమిటయ్యా అంటే మనలాంటి చాలా తెలివైన వాళ్ళు మనకన్నా అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీని చూసేసిన వాళ్ళు ఇలాంటివన్నో అనుభవించేసిన వాళ్ళు చాలామంది సముద్ర గర్భలో కలిసిపోయారు మనం అనుకుంటాం మనకు కనిపించే సృష్టి ఇలా ఇలాగే ఉందనుకుంటాం కానీ కాదు సృష్టి తిరగబడుతూ ఉంటుంది ప్రళయం వస్తూ ఉంటుంది సముద్రంలో ఉన్నవన్నీ కూడా పైకి తేలుతూ ఉంటాయి పైన ఉన్నటువంటి అవన్నీ కూడా మళ్ళీ సముద్రంలోకి వెళ్తూ ఉంటాయి మరి ద్వారక ఎలా ఉంది కృష్ణుడు పరిపాలించిన ద్వారక ఎక్కడుంది సముద్రంలో ఉంది లోపల మరి ద్వారక వెళ్ళి చూస్తే ఎలా ఉంటుందో తెలుసా మీకు ఇప్పుడైతే సముద్రంలో ఉంది కానీ సముద్రంలో కూడా వెళ్ళి చూడగలిగే టెక్నాలజీ వచ్చింది కాబట్టి చాలామంది ఈ గర్భంలోకి వెళ్ళి ఎక్కడికి 
సముద్ర గర్భంలోకి వెళ్ళి అక్కడ ఉండేటటువంటి నగరాన్ని అంతా పరిశీలన చేసి చూస్తేటా ఇప్పుడు ఉండేటటువంటి ఎలాంటి ఇంజనీరు కూడా అలాంటి నగరాన్ని నిర్మాణం చేయలేరు అని చేతులు ఎత్తేశారు అంటే మనకన్నా పూర్వీకులు ఎంత తెలివైన వాళ్ళు చూసుకోండి ఎన్ని టెక్నాలజీలు అనుభవించారో చూసుకోండి ఇప్పటికీ కూడా చాలామందికి అర్థమవ్వని విషయం ఏంటో తెలుసా మనకి తమిళనాడులో కొన్ని రకాల ఆలయాలు ఉన్నాయి అందులో మనకి అనంత పద్మనాభ స్వామి ఆలయం చూసారా అది ఎంత పెద్ద శిఖరమో తెలుసా రాతితో నిర్మించినటువంటి శిఖరాలు అంత ఎత్తు అంతంత బండలు ఎలా మోసారో ఎప్పటికీ ఎవరికి అర్థం కాని విషయాలు ఏట అప్పట్లో మనుషులు ఎత్తలేరు ఇప్పట్లో క్రేను లేవు ప్రొక్కులేను లేవు ఏమీ లేవు మరి ఎలా పట్టుకెళ్ళి పెట్టారు అంటే వాళ్ళ మన మనకెంత అండి మనకి నిజంగా ఏదైనా గట్టిగా ఏదైనా బడ్జ్ చేయాలంటే మనకి ప్రో ఈ ప్రొక్కులేలో క్రేన్లో ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు ఈ కోత మిషన్లో ఇవన్నీ లేకపోతే మనం పని చేయలేము ఇప్పుడు ఏదో ఇప్పుడు చేలు కోయాలన్నా కూడా మనం చేయలేము మన పొలంలో చేలు కూడా కోసుకోలేము ఇప్పుడు మిషన్ రాకపోతే అలా తయారైపోయాం మనం కానీ పూర్వీకులు అలా కాదు మానవ మేధస్సుతో కట్టారు అంత పెద్ద శిఖరాలు తెలుసా మీకు దానికి కూడా ఒక టెక్నాలజీ ఉంది అలానే మహా మాయతో ఏం చేసేయలేదు వాళ్ళు కానీ బుర్రను ఉపయోగించారు మనకన్నా అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించారు తెలివితేటలు ఉపయోగించారు ఉపయోగించి కట్టారు అంతంత బండలను అంతంత పెట్టి వేసి కట్టారు అంటే మనకన్నా చాలా చాలా తెలివైన వాళ్ళే మన పూర్వీకులు తప్ప మనకన్నా పూర్వీకులు తెలివైన వాళ్ళు అధ్యయనం చేసి దానికి సంబంధించిన ప్రయోగం చేస్తే అక్కడ ఒక పల్లెల్లో నీళ్లు పోసుకుని ఆ పల్లెల్లో అవతల వ్యక్తితో ఎవరితో మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నావో ఆ వ్యక్తితో మాట్లాడచ్చు ఈ టెక్నాలజీ అధరణ వేదంలో ఉంది ఇప్పటికీ కూడా తెలుసా అంటే ఇప్పుడు సృష్టించినటువంటి మనకి వాడుకునే యంత్ర పరికరాలన్నీ కూడా అధరవణ వేదంలో ఉన్నటువంటి మంత్రాలన్నింటిలో ఉండేటటువంటి కొన్ని రకాల సూత్రాలని ఉపయోగించి తయారు చేసినటువంటివి ఈ విషయాన్ని చాలామంది సైంటిస్టులు చెప్తున్నారు ఇప్పటికీ ఇంటర్నెట్లో కూడా మనకు లభ్యమవుతున్నాయి అంటే దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు ఈ ఈ ఈ ఆలయాలకు వెళ్ళడం దీపాలు పెట్టడం ఉసిరి చెట్టు దగ్గర భోజనం చేయడం ఈ కార్తీక మాసం ఇవి ఇవన్నీ ఇవన్నీ నియమాలన్నీ కూడా ఇలాగ ప్రతి చెప్పుకుంటూ పోతే ప్రతీది కూడా మన పూర్వీకులు పెట్టిన ప్రతి దాంట్లోనూ కూడా మనకి తెలియని ఎన్నో సూక్ష్మపరమైనటువంటి అర్థాలు చాలా అద్భుతమైనటువంటి ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి అది మనం తెలుసుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా ఎవ్వరూ కూడా మానకుండా ఇవన్నీ చేయగలుగుతాం మనకి ఈ పురాణంలో అదే చెప్తున్నాడు ఎవడు వశిష్ట మహర్షి ఏమయ్యా కార్తీక మాసంలో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఖచ్చితంగా ఆచరించవలసింది ఏమిటయ్యా అంటే తులసీదళాలతోటి విష్ణుమూర్తి వారిని అర్చన చేయాలయ్యా ఇలోపు విఘ్నేశ్వర పూజ పుణ్యవాదన చేసేస్తున్నాడు తులసి దళాలతోటి విష్ణుమూర్తి వారిని అర్చన చేయాలి మారేడు దళాలతోటి ఈశ్వరార్చన చేయాలి అలాగే సంపెంగి పుష్పాలతోటి అమ్మవారిని అర్చన చేయాలి మూడు రకాల అర్చన చెప్పారు మనకి ఇక్కడ ఒకవేళ సంపెంగి పుష్పాలు దొరకకపోయినా మనకి ఎరుపు రంగుకు సంబంధించినటువంటి పుష్కాల వేటితో అయినా సరే మందార పువ్వులతో కానీ గులాబీ పువ్వులతో కానీ దేనితో అయినా సరే అమ్మవారిని అర్చన చేయొచ్చు త్రికా మూడు రకాల అర్చనలు ఏమిటి విష్ణుమూర్తికి శివుడికి అమ్మవారికి కూడా మనకి అర్చనలు అయితే ఇందులో ఉదయం సమయంలో విష్ణుమూర్తి అర్చన చేయడం చాలా మహా ప్రీతికరం సాయంకాలం సమయంలో ఈశ్వర దర్శనం చేయడం ఈశ్వర అర్చన చేయడం మహాప్రీతికరం అలాగే ప్రదోష వేళలో దీపాన్ని పెట్టి తులసీధాత్రికి పూజ చేయడం మహాశ్రేయస్కరం అని మూడు రకాల కాలాల్లోనూ మూడు రకాల అర్చనలు మనకు చెప్పారు అయితే ప్రధానంగా ఈ కార్తీక సోమవారం నాడు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆచరించవలసినటువంటిది ఏంటయ్యా అంటే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మనకి సాలగ్రామ దానాన్ని ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలయ్యా సాలగ్రామ దానం ఇవ్వడం వల్ల అని ఏమవుతుంది అంటే ఎవరికైతే పూర్వజన్మలో మహాపాతకాలు చేసి ఈ జన్మలో కష్టాలు దుఃఖాలు అన్నీ అనుభవిస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ సాలగ్రామ దానం చేయడం ప్రభావం చేత మహాపాతకాలన్నీ నశించి కార్తీక మాసం నెల్లాళ్ళు కూడా ఈ యొక్క ఏదైతే ఈ సాలగ్రామ దానం చేసిన పుణ్యం ఉంటుందో ఒక్క కార్తీక సోమవారం నాడు దానం చేస్తే అంత ఫలితాన్ని ఇచ్చేస్తాడు అలాగే కార్తీక సోమవారం నాడు ఇంకేం చేయాలి అంటే మనం మన భోజనాలను చెప్పుకుంటున్నాం చూసారా అవి కార్తీక సోమవారం నాడు చేసుకుంటే వెయ్యి రెట్లు ఫలితం ఎందుకంటే కార్తీక సోమవారం నాడు ప్రధానంగా ఉసిరి చెట్టు కింద భోజనం చేయమని చెప్పారు ఉసిరి చెట్టు కింద ప్రతి కార్తీక సోమవారం నాడు కూడా భోజనం చేయమని మనమేం చేస్తాము అంటే ఆదివారం సెలవు అని 
ఆదివారం మాటలు అందరూ ఖాళీగా ఉంటాం కాబట్టి పిల్లలకి స్కూల్లో ఉండవని అదో పెద్ద గార్డెన్ పార్టీ అని పెట్టి దాన్ని ఎలా తయారు చేశారంటే ఆదివారం పండగ తయారు చేశారు మనకు ఆదివారం పండగలు లేవు మనకు ఆదివారం నాడు ఉసిరి చెట్టు కింద భోజనం చేయడం అనేటటువంటిది శాస్త్ర విరుద్ధం ఎందుకంటే ఆదివారం నాడు సాయంకాలం సమయంలో ఉసిరి అనే పదమే పలకకూడదు అసలు ఉప్పు అనే పదం ఒకటి ఉసిరి అనే పదం ఒకటి సాయంకాలం మాటలు పలకకూడదు అదొక ధర్మ నిషిద్ధం చేత ఆదివారం నాడు ఉసిరి చెట్టు ఉసిరి పచ్చడి తినకూడదు ఉసిరి చెట్టు కింద భోజనం ఆదివారం నిషిద్ధం కానీ సోమవారం చెయ్యాలి సోమవారం నుంచి మీరు శనివారం దాకా మీ ఇష్టం కానీ శాస్త్రం చెప్పింది కార్తీక పురాణం చెప్పింది ఏమిటంటే సోమవారం నాడు కార్తీక సోమవారం నాడు బంధువులతోటి మిత్రులతోటి స్నేహితులతోటి బ్రాహ్మలతోటి కలిపి కార్తీక వన భోజనాన్ని చేయవయ్యా ఆ భోజనం చేసి పది మందికి అన్నం పెట్టడం వల్ల ఏమిటయ్యా ప్రయోజనము అంటే ఏదైతే అన్నదానం చేస్తామో మనం ఒక్కసారి పెట్టినటువంటి ఫలితం వెయ్యి మందికి పెట్టిన ఫలితాన్ని ఇస్తాడు అంచేత కార్తీక సోమవారం నాడు ఏం పని చేసినా వెయ్యి రెట్లు ఫలితం వెయ్యి రెట్లు కార్తీక సోమవారం నాడు నదీ స్నానం చేస్తే వెయ్యి స్నానాలు చేసిన ఫలితం కార్తీక సోమవారం నాడు ఏదైనా సాలగ్రామ దానం చేస్తే వెయ్యి సార్లు చేసిన ఫలితం కార్తీక సోమవారం భోజనం పెడితే వెయ్యి మందికి పెట్టిన ఫలితం కార్తీక సోమవారం నాడు నక్తం ఉపవాసం చేస్తే వెయ్యి సార్లు ఉపవాసం చేసిన ఫలితం కార్తీక సోమవారం నాడు ఒక్క దీపాన్ని పెడితే కోటి దీపాలు పెట్టిన ఫలితం అంత ఫలితాన్ని ఒక్క కార్తీక సోమవారం నాడు ఇచ్చాడు ఇందాక మనం చెప్పుకున్న కథలాగే అందుకనే ముహూర్త కాలం ఒక్కొక్క సమయంలో చేసిన పని వెయ్యి రెట్ల ఫలితాన్ని ఇస్తుంది మనం చూడండి బ్యాంకులో పట్టుకెళ్ళి డిపాజిట్ చేసేవాళ్ళు మనకు షేర్ మార్కెట్ చాలామందికి తెలుసా కొంతమందికి తెలుసు ఉంటుంది షేర్ మార్కెట్లు అంటే బాగా ఉద్యోగాలు చేసే వాళ్ళందరూ పెడుతూ ఉంటారు అంటే ఒక కలిసి వచ్చేటటువంటి సమయంలో అనుకూలించే సమయంలో డబ్బులు అందులో పెడితే అది వెంటనే షేర్ పెరిగి వంద రూపాయలు పెట్టింది వెయ్యి రూపాయలు కూడా అవ్వచ్చు ఒకదొక టైమింగ్ అలాగే ఏంటంటే మనము ఒక్కొక్కసారి అనుకూలించే సమయంలో చేసిన ఫలితం వంద రెట్ల ఫలితం ఇచ్చినట్టుగానే ఇలాంటి సమయంలో మనం చేసిన ఫలితం మనకు తెలియకుండానే ఎక్కువ ఫలితాన్ని ఇస్తుంది ఎంచేత ఈ కార్తీక సోమవారాలు లేకపోతే కార్తీక మాసం విశేషము అంటే మానవుడికి సర్వసాధారణంగా మానవుడు కలిపురుష ప్రభావం చేత ప్రతిరోజు కూడా ఈ దాన ధర్మాది కార్యక్రమాలు ఈ నియమాలు చేయలేడు కాబట్టి కనీసం ఈ కార్తీక మాసంలో నేను చేసి తరిస్తాడు అని భగవంతుడు ఏం చేశాడయ్యా అంటే ఆయన కోసం పర్వదినం కాకుండా మన కోసం పర్వదినాన్ని పెట్టి మనం తరించడం కోసం మనం తక్కువ సేవ చేసిన తక్కువ దానం చేసిన తక్కువ పూజ చేసిన ఎక్కువ రెట్లు ఫలితా నీకిస్తాను అని పర్వదినం మన కోసం చెప్పాడు దీన్ని బట్టి అర్థమైందా పర్వదినం ఎవరికి దేవుడికి కాదు మంచి రోజు మంచి రోజు ఎవరికి మనకి మంచి రోజు మనకి చాలా విశేషమైన రోజు దేవుడికి ఏ రోజు మంచి చెడు రోజులు ఉండవు దేవుడికి దేవుడికి అన్ని రోజులు మంచివే మనమే మంచి చెడు చూసుకుంటూ ఉంటాం అయితే ఆ రకంగా కార్తీక సోమవారం నియమాన్ని చేయాలయ్యా ఇంకొక విశేషం కూడా చెప్పాడు ఎవరైతే ఈ కార్తీక సోమవారం నియమాన్ని చేయకుండా ఉంటారో కనీసం గుడికైనా వెళ్లకుండా ఉంటారో కనీసం ఒక దీపానైనా పెట్టకుండా ఉంటారో కనీసం ఎవరికి కూడా చేత్తోటి కనీసం ఒక కుక్కకైనా సరే లేకపోతే ఒక మూగజీవికైనా సరే ఆహారాన్ని కూడా పెట్టకుండా తింటారో వాళ్ళకి వచ్చే జన్మలో కుక్క జన్మని ఇస్తానయ్యా అని చెప్పాడు అంటే కార్తీక మాసం భయపెట్టేటటువంటి మాసం ఏం కాదు అలానే ఏదో చెయ్యకపోతే మనల్ని ఏదో చేసేస్తుందని కాదు ఎందుచేత అన్ని మొక్కలు చెప్పారంటే నయానో భయానో నైనా ఒక్క మంచి పైన చేస్తారని కాకపోతే శాస్త్రం చెప్పినటువంటిది కార్తీక పురాణంలో చెప్పింది మనం చెప్పుకోవాలి కాబట్టి పురాణంలో ఇదే చెప్పాడు ఏమన్నయ్యా అంటే కార్తీక మా ఉత్తి రోజులని ఇష్టం కార్తీక మాసంలో కనీసం ఏదో ఒకటి నువ్వు ఎవరి ఓ వంద మంది భోజనం పెట్టలేవా ఒక్కడికి పెట్టు ఆ వారికి కూడా భోజనం పెట్టలేవా నువ్వు తినగా మిగిలింది కనీసం ఏదో మోగజీవికైన ఆహారాన్ని పెట్టు నీకు ఫలితాన్ని ఇచ్చేస్తాను తప్ప కనీసం అది కూడా చేయకుండా కనీసం ఒక్క దీపం కూడా పెట్టకుండా అసలు ఏ గుడికి వెళ్లకుండా ఏ నియమము చేయకుండా ఇలా ఉన్నావు అంటే కనుక నీ జన్మ వృధా మానవ జన్మ వృధా అంతే కదా అంచేత కానీ ఈ యొక్క కార్తీక మాసంలో సోమవారం నాడు ఖచ్చితంగా నియమాన్ని చేయమని చెప్పింది సా అయితే ఈ రకంగా మనకి వశిష్ఠ మహాముని జనక మహామునికి మనకి ఏడవ అధ్యాయంగా కార్తీక మాస వైశిష్ట్యాన్ని కార్తీక మాసంలో వనభోజన విశేషాన్ని అలాగే తులసి పరమైనటువంటి పూజని అలాగే ఈ యొక్క మారేడు దళాలతోటి పూజని ఏ రకంగా చేయాలో ఇవన్నీ కూడా మనకు తెలియజేశాడు 
ఇప్పుడు దాకా కూడా మనం కార్తీక పురాణం చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ దీపాలు వెలిగించుకోండి వెలిగించుకున్న తర్వాత మనం శివ పురాణ అంతర్గతంగా మనం రోజు చెప్పుకునే పురాణాన్ని కూడా చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అగ్రతలు కూడమ్మా అత్రి మహాముని అంటూ ఉంటారు ఆ మునికి అలాగే అనసూయాదేవికి అత్రి సమేత అనసూయాదేవికి ఇవేళ కళ్యాణం జరుగుతుంది మరి ఏమండి దేవుళ్ళకి కాకుండా ఋషుల కళ్యాణాలు ఏంటండి ఇది కదా ఎందుకు చేత చేస్తున్నావు అనేటటువంటిది ఈరోజు మనం చెప్పుకునే పురాణాల్లో చెప్పుకునే ప్రయత్నాన్ని చేద్దాం ఏం చేతనంటే వాళ్ళందరూ ఆ సమయంలో అంత కష్టపడ్డారు కాబట్టి అన్ని రకాల తపస్సులు చేశారు కాబట్టి ఎంతోమంది రాక్షసులు సంహరించడానికి కారణం అయ్యారు కాబట్టి మన యొక్క సాంప్రదాయాన్ని వాళ్ళంతా కాపాడారు కాబట్టి భారతదేశానికి కర్మభూమి అనే పేరు తీసుకొచ్చారు కాబట్టి భారతదేశం అంతా కూడా ఇన్ని రకాల మంచి సాంప్రదాయాలతోటి ఇన్ని రకాల సాంప్రదాయాలతోటి అలాగే ఇతర దేశస్తులు కూడా మెచ్చుకునేటటువంటి పద్ధతితోటి అలాగే అందరూ కూడా మన దేశాన్ని చూసి నేర్చుకునేటటువంటి సాంప్రదాయంతో సంస్కారంతో ఉంది అంటే దానికి కారణం ఎవరు మన మునులు మన ఋషులు మీ ఎవరికి తెలియని విశేషం ఏమిటయ్యా అంటే చాలామంది విదేశస్తులు మన దేశం వచ్చి దేన్ని గమనిస్తారో తెలుసా విదేశస్తులు వచ్చి దేన్ని గమనిస్తారా అంటే మనమైతే ఇతర దేశాలు వెళ్ళి ఏం చేస్తామంటే అక్కడ రోడ్లు బాగున్నాయా బిల్డింగ్లు బాగున్నాయా లేకపోతే వాళ్ళకి ఏదేదో కొత్త టెక్నాలజీతో అద్భుతమైన బ్రిడ్జీలు కట్టారా వాళ్ళ యొక్క వెంత పోగడలన్నీ కూడా చూసి అవి పెద్ద గొప్ప దేశాలు అని మనం భావిస్తూ ఉంటాం కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ దేశం నుంచి మన దేశం వచ్చి దేన్ని చూస్తారో తెలుసా మన బిల్డింగులు చూడరు అలాగే మనం ఉండేటటువంటి మనకి హంగు ఆర్భాటాలు ఇక్కడ అందాన్ని సౌందర్యాన్ని లేకపోతే ఇక్కడ ఉండేటటువంటి వాటిని చూడరు వాళ్ళు వాళ్ళు దేన్ని చూస్తున్నారంటే దేన్ని చూసి మన భారతదేశం గొప్పదని చెప్తున్నారంటే ఒకే ఒక్కటి మనమందరం కూడా పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత మన కుటుంబ వ్యవస్థ ఏదుందో ఆ కుటుంబ వ్యవస్థకి వాళ్ళు దాసోహం చేస్తున్నారు పాదాక్రాంతం అవుతున్నారు ఎందుకంటే ఏ దేశంలోనూ కూడా మన భారతదేశంలో ఉన్నంత చక్కని కుటుంబ వ్యవస్థ ఎక్కడా లేదు కావాలంటే గమనించి చూసుకోండి మీరు భారతదేశంలో మాత్రమే ఇప్పటికీ ఏకపత్ని వ్రతాలు నిలుస్తున్నాయి అలాగే సంతానానికి పిల్లలకి పెద్దల పట్ల పెద్దలకి పిల్లల పట్ల ప్రేమాభిమానాలు అలాగే ఒక వంశాలు కుటుంబాలు అలాగే బంధువర్గాలు అలాగే ఒకళ్ళొకళ్ళు గౌరవించుకోవడాలు అలాగే ఒకరి ఇంట్లో కష్టం వస్తే ఒకళ్ళు వెళ్ళి ఆదుకోవడాలు సాంప్రదాయాలు ఇవన్నీ కూడా ఒక మనిషి కాలం చేసిన తర్వాత వాడికి చేసేటటువంటి కర్మలో పాల్గొనే వాళ్ళందరినీ కూడా తరించేటటువంటి పరిస్థితి ఇవన్నీ ఎక్కడా లేవు ఏ దేశంలోనూ లేవు ఒక భారతదేశానికి మాత్రమే ఉన్నాయి కారణం ఏంటంటే కర్మ సిద్ధాంతం మనది కాబట్టి కానీ వాళ్ళ వేంటి మన ఆచార్య గారు చెప్పినట్టు కర్మ సిద్ధాంతం ఒత్తుక్క వాళ్ళది కర్మ సిద్ధాంతం కర్మ వాళ్ళ కర్మ బాగోలేక ఆ దేశంలో పుట్టారు కానీ మనం కర్మ సిద్ధాంతం కర్మ బాగుండి మనం ఈ దేశంలో పుట్టాం వాళ్ళందరూ వచ్చి ఏం చూస్తున్నారు కుటుంబ వ్యవస్థను చూస్తున్నారు చూసి అందుకనే ఏమండి ఇతర దేశంలో వాళ్ళు చేరంద కట్టుకున్నారండి ఫ్యాషన్ కాదు అది కారణం ఏంటంటే భార్య భర్తల మధ్య ఉండేటటువంటి అనురాగము అభిమానము ఆప్యాయత ప్రేమ పెళ్ళయిన తర్వాత పెరుగుతోంది పెళ్ళయిన తర్వాత ముసలితనం వచ్చిన తర్వాత ఇంకా పెరుగుతోంది వృద్ధాప్యం వచ్చిన తర్వాత ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు వదలకుండా ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ ప్రేమించుకుంటున్నారు ఇది భారతదేశంలోనే కనపడుతుంది వాళ్ళకి కానీ విదేశాల్లో అలా కాదు అక్కడ ఎలా ఉంటుందయ్యా అంటే కాంట్రాక్ట్లు లేకపోతే షరతులు డేటింగ్లు కొంతకాలం కాపురం చేసిన తర్వాత పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత కూడా ఇష్టం లేకపోతే వదిలేసి మళ్ళీ వాళ్ళు వేరే వివాహం చేసుకోవచ్చు ఎవరు ఆక్షేపించరు అయ్యో అనరు నాబోషికి ఉండదు వాళ్ళకి కానీ మన భారతదేశంలో అలా కాదు ఒక భార్యాభర్త ఇద్దరు ఒకసారి వివాహం చేసుకున్నారంటే స్త్రీ పురుషులు ఇంకా జీవితాంతం రామచంద్రమూర్తి నడిచిన బాటలో నడవలసిందే ఏకపత్ని వ్రత్యమే ఏదో ఇంకా ఈ ఈ కలి పురుష ప్రభావం చేత రకరకాలుగా పోకడలు మారుతున్నాయి కానీ తప్పని పరిస్థితుల్లో కానీ 
మనక మన యొక్క సిద్ధాంతం ఏమిటయ్యా అంటే కనుక స్త్రీ పురుషులిద్దరూ వివాహం చేసుకున్న తర్వాత ఒకరినొకరు అప్పుడు మొదలు పెట్టుకుంటారు ప్రేమించడం అంతేకాని వివాహాత్ పూర్వం ప్రేమ వివాహాత్ పూర్వం కామం వివాహాత్ పూర్వం తిరగడాలు పెళ్ళికి ముందర డేటింగులు ఈ సాంప్రదాయం భారతదేశ సంస్కృతికి సంబంధం లేని మనం ఏం చేస్తామంటే ఇతర దేశంలో ఉండే పోకడం మనం అలవాటు చేసుకుంటున్నాం మన సాంప్రదాయాలు వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం ఇచ్చిపుచ్చుకోవడం అన్నీ అంతే మన పని ఏంట్రా అంటే ఇచ్చిపుచ్చుకోవడాలు సరుకులు ఇచ్చిపుచ్చుకునే వాళ్ళ పూర్వకాలంలో కానీ ఇప్పుడు అలా కాదు సాంప్రదాయాలు ఇచ్చిపుచ్చుకుంటున్నాం కాకపోతే ఏది గొప్పదయ్యా అంటే మందే గొప్పది అదే విషయాన్ని వాళ్ళందరూ పాటించి చూపిస్తున్నారు ఎందుకంటే ఇతర దేశాల్లో పిల్లలకు వయసు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు తల్లిదండ్రులను చూడరు వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు బయటికి అక్కడ విద్యా వ్యవస్థ ఎలా ఉంటుందంటే ఒకటో తరగతి దగ్గర నుంచి పదో తరగతి దాకా కూడా గవర్నమెంటే చదివిస్తుంది పదో తరగతి దాటిన తర్వాత కాలేజీ అంతా కూడా తల్లిదండ్రులు పెట్టుబడి పెట్టి చదివిస్తారు కాలేజీ వ్యవస్థకు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు యూనివర్సిటీల్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత హాస్టల్స్లో జాయిన్ అవుతారు జాయిన్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు అక్కడ విద్య అంతా పూర్తి చేసిన తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళా తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళడం అమ్మా నాన్న దగ్గర మళ్ళీ కూర్చోవడం అమ్మా నాన్నని పోషించడం అమ్మా నాన్న వీళ్ళని పోషించడం తల్లి తండ్రి పెళ్లి చేయడం మన వాళ్ళకి బారసాలు చేయడం ఈ పూర్లు పోయడం ఇవన్నీ మనకి విదేశాల్లో ఉండవు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి ఇష్టమైందని వాడు పెళ్లి చేసుకుని ఇంకో నేను పెళ్లి చేసుకున్నానని కార్డు కార్డు ఒకటి పోస్ట్లో పంపుతాడు లేకపోతే వాట్సాప్ మెసేజ్ పెడతాడు ఏదో వాళ్ళకు ఉండేటటువంటి వాళ్ళ సాంప్రదాయం ప్రకారంగా వాళ్ళకు ఉండే దేవాలయాలు ఉన్నాయి కదా వాటి గురించి ఎక్కువ చెప్పుకోవద్దు మనం అందులోకి వెళ్తాడు ఇవో నేను ఇష్టమైన ఇన్ని పెళ్లి చేసుకుంటున్నాను నువ్వు ఇష్టమైన అన్ని పెళ్లి చేసుకుంటున్నావు అయిపోయింది అంతే అక్కడ రింగులు ఏవో తొడుక్కుంటారు రకరకాల పిచ్చి పనులు అన్ని చేసుకుంటారు అయిపోయింది వెళ్ళిపోతారు ఇంకా తల్లి తండ్రి అని కానీ అత్త మామ అని కానీ ఏం ఉండవు వీళ్ళకి ఇష్టమైన కాలం దెబ్బలాడుకోకుండా ఉన్నంతకాలం ఒకరికొకరికి కాస్త ఈ కామ వ్యవహం ఉన్నంతకాలం బాగానే ఉంటారు ఎప్పుడైతే ఒకరికొకరికి కాస్త విరక్తి కలిగిందో వ్యవహారం తగ్గిందో వేరే వాళ్ళ మీద మోజు వచ్చిందో ఇంకో నువ్వంటే నాకు ఇష్టం లేదు నేను వేరే వాడితో వెళ్ళిపోతున్నాను నేను ఈవిడ ఉంటుంది ఆ నాకు ఇంకా బాగా దొరికింది అవకాశం నేను కూడా ఇంకొకత్వం చూసుకున్నాను ఆయన అంటాడు ఎవరికి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు అంతేకాని అత్తగారు మామగారు మధ్యలో వచ్చి ఏమ్మ ఇలాంటి పని చేస్తున్నావేంటి మా వంశము నువ్వు ఇలా చేస్తే ఎలాగా తప్పు సాంప్రదాయం ఇవి అక్కడ ఎవరు చెప్పరు అక్కడ వరసలు ఉండవు మీకు అదే విచిత్రం విదేశాల్లో ఉండేటటువంటి సాంప్రదాయంలో వావి వరసలు ఉండవు అన్నాతమ్ములు అక్కా చెల్లెళ్ళు అనేటటువంటిది తెలియవు ఎందుకంటే మీకు భారతం చేసుకోండి ఒకడు వచ్చి ఒకళ్ళు వివాహం చేసుకుంటాడా చేసుకున్నాక పిల్లలకు అంటారా మళ్ళీ వేరే వేరే వాడు పిల్లల కన్నవాడిని వీడి పెళ్లి చేసేసుకుంటాడు అంటే వేరే వాడు కన్నవాడి యొక్క పిల్లలు వీడికి పిల్లలు అయిపోతారు వీడి పిల్లలు వేరే వాళ్ళకి పిల్లలు అయిపోతారు తెలుసా మీకు వీళ్ళ మమ్మీ డాడీ వాళ్ళ మమ్మీ డాడీ అయిపోతాడు వాళ్ళ మమ్మీ డాడీ వీళ్ళ మమ్మీ డాడీ అయిపోతారు అంటే తల్లిదండ్రులు కూడా స్థిరంగా ఉండనటువంటి సాంప్రదాయాలతో వాళ్ళు బతుకుతున్నారు అందుకనే వాళ్ళు విదేశస్తులు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇక్కడికి వచ్చి ఏంటి ఆశ్చర్యం ఏంటి ఒకసారి పెళ్లి చేసుకున్నాక అసలు చచ్చిపోయేదాకా చనిపోయేదాకా ఏంటి భార్య భర్త కలిసి ఉంటారా ఆహా ఈ పిల్లలు పె పెద్ద అయిన తర్వాత తల్లిదండ్రులు బాగా నీరసం వచ్చిన తర్వాత వృద్ధాప్య వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళని చూస్తారా హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తారా వైద్యం చేయిస్తారా ఓహో ఇదంతా వింతగా ఉంది పోయిన తర్వాత ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తారా ఇవన్నీ చూసి వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయి కుటుంబ వ్యవస్థను చూసి చీర కట్టుకుంటున్నారు అంతేగాని ఫ్యాషన్ కాదది చీర ఎందుకు కట్టుకుంటున్నారు అంటే ఇలాంటి సాంప్రదాయం గొప్పది ఇలాంటి కుటుంబ వ్యవస్థ గొప్పది ఇవన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా మా దేశానికి కావాలి మాకు కావాలి మేము మారాలి మేము కూడా పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుంటాం మేము కూడా తాళిబొట్లు కట్టించుకుంటాం మేము కూడా బొట్లు పెట్టుకుంటాం మేము కూడా గాజులు వేసుకుంటాం మేము కూడా పట్టీలు పెట్టుకుంటాం మేము కూడా చుట్లు పెట్టుకుంటాం మేము కూడా మీ సాంప్రదాయాన్ని పాటిస్తాం మాకు నచ్చింది మాకు ఈ కుటుంబ వ్యవస్థ కావాలి అని వాళ్ళు మన భారతదేశానికి వచ్చి నేర్చుకుని అక్కడ దేశంలో సిగ్గు లేకుండా చూడండి అక్కడ ఫ్యాంటు దొక్కాలు వేసుకుంటారు చీరలు కట్టుకోరు కానీ ఎవరో ఏదో అనుకుంటారు అని మన భారతదేశ సంస్కృతి సాంప్రదాయాన్ని గొప్పగా అక్కడ చూపించడం కోసం చీరలు కట్టుకొని 
మన కృష్ణపరమైనటువంటి కృష్ణ చైతన్యపరమైనటువంటి యొక్క తిథులు వచ్చిన రోజు చక్కగా తీర్థయాత్రలు రథయాత్రలు చేసి చాలా చక్కగా మన వ్యవస్థని అక్కడ వాళ్ళు తయారు చేసుకుంటున్నారు మార్చుకుంటున్నారు అంటే నిజంగా మన సాంప్రదాయం ఎంత గొప్పదో ఆలోచించండి ఇలాంటి వ్యవస్థ ఎక్కడా లేదు అంచేతే మనం అందరం సుఖంగా ఉన్నాం మనం అందరం ఆనందంగా ఉన్నాం ఇతర దేశాలతో పోల్చుకుని చాలా ఆనందంగా ఉన్నాం ఇతర దేశాల్లో వయసు అయిపోయిన తర్వాత ఎవరు చూస్తాడో తెలియదు ఏ ఎవడో వచ్చి కా చూడ్డం అక్కడ ఎవరికి వాడే యమునా తీరే సొంత బాధ్య కూడా పట్టించుకుంటుంది అని నమ్మకం ఉండదు అక్కడ అయ్యో పాపం అని ఎవరు అనరు ఇక్కడ అలా కాదు ఏ ముసలాళ్ళకి ఏదో తేడా వచ్చిందనుకోండి వాళ్ళు ఆవిడ చూడలేదనుకోండి చుట్టుపక్కల అందరూ కూడా వాళ్ళు ఆడికి గెయ్యాలి కనీసం ఆయన నీరసంగా ఉంటే కూడా చూడటం లేదు అని తిట్టుకుంటూ ఉంటారనైనా సరే చూస్తారు ఇక్కడ కాకపోతే భగవంతుడు దేవల్ల మన యొక్క స్త్రీలకు ఆ లక్షణాలు లేవు ఇప్పటిదాకా అంటే ఈ మధ్యకాలంలో సీరియల్స్ అవి వచ్చాయి కదా అంచేత వస్తున్నాయి ఇంకా వస్తాయి వాటిని చూసి వాళ్ళది ఇంకా పెరుగుతాయి తప్ప సర్వసాధారణంగా అయితే లేవు ఈరోజు మనం ఒక యుద్ధం చేస్తున్నాం కార్తీక మాసం నెలలో కూడా గాయత్రి పీఠం దగ్గర ఈ చేసేటటువంటి కార్యక్రమంలో ఒక యుద్ధం జరుగుతుంది ఏమిటి ఆ యుద్ధం రెండు రకాల యుద్ధాలు ఒకటి టీవీ యుద్ధం రెండోది కార్తీక దీపం కార్తీక పురాణ యుద్ధం ఈ యుద్ధంలో ఎవరిని కుదారు చూడాలి కొన్నాళ్ళకి ఇప్పటికీ వారం రోజులు అయింది ఏదో కాస్త కోస్త ఆశ వచ్చింది ఇప్పటికీ కూడా ఆ టీవీ సీరియల్ మాయలో ఆ దాన్ని వదిలి ఇక్కడికి వచ్చి పురాణం వినడానికి రాలేని స్థితిలో ఇంకా ఉన్నారు యుద్ధం చేస్తారు కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ యుద్ధంలో నగ్గారు ఖచ్చితంగా ఇంకా యుద్ధం చేస్తూ నగ్గడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్న వాళ్ళు చాలామంది ఇంటి దగ్గర ఉన్నారు అది ఇంకో విచిత్రం ఏంటంటే ఈరోజు మనం చేసే పూజలు ఈ ఇవన్నీ కూడా సాయంత్రం ఆరున్నరకి ఇమేజ్ ఛానల్లో వస్తుంది కాబట్టి కాస్త నడవలేని వాళ్ళు వాళ్ళు అక్కడ కూర్చొని చూస్తున్నారు టీవీలో వచ్చేస్తోంది కదా అని పురాణం వినడం కన్నా ఇక్కడ కొచ్చి వింటే వచ్చే ప్రయోజనం ఎక్కువ ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రత్యక్షంగా దీపాలు పెట్టుకుంటారు మీ చేతితోటి అది పుణ్యం ప్రత్యక్షంగా వింటే పుణ్యం దేవుడి కళ్యాణం చూడడం పుణ్యం ఈరోజు జరిగేటటువంటి మహాపురాణం ఏమిటి అంటే కనుక అత్రి అనసూయ యొక్క విశేషం అంతా కూడా మనం చెప్తాం ఇవన్నీ కూడా ప్రత్యక్షంగా వినడం పుణ్యం కానీ టీవీలో చూడడం పుణ్యం కాదు అయితే ఈ యుద్ధంలో మనం కార్తీక మాసం సందర్భంగా కార్తీక సోమవారం నాడు కాస్త కూస్త విజయం సంపాదించినటువంటి అనుభూతి అయితే ఖచ్చితంగా కలుగుతుంది ఈ సాంప్రదాయాలన్నీ కూడా మనకి పెద్దలు పెట్టిన కారణం చేత వాళ్ళని మనం ప్రతిరోజు కూడా తలుచుకుంటూ ఉండడం అనేటటువంటి నా అదృష్టం నిన్న మనం చెప్పుకునేటటువంటి పురాణంలో ఏం చెప్పుకున్నాం అయ్యా అంటే మనం మనిషి ఎలా పుడతాడు ఎన్ని రకాల జన్మలు ఎత్తుతాడు ఈ జన్మలన్నీ ఎత్తి ఏ రకంగా తయారవుతాడో మనకి నిన్న సుమత చెప్పిన విషయాన్ని చెప్పుకున్నాం సుమత ఇంకా ఏం చెప్తున్నాడయ్యా అంటే మరి బాల్యము యవ్వనము వృద్ధాప్యము వచ్చిన తర్వాత మనిషి మరణం చెందిన తర్వాత ఈ పాప పుణ్యాలనే ఉంటాయి కదా ఈ పాప పుణ్యాల కారణం చేత ఈ నరక ఈ యొక్క మహాపాపాలు చేసిన వాడు ఏమవుతాడు అని అనుమానం వచ్చిందిట అనుమానం వస్తే చెప్తానయ్యా ఈ మహాపాపాలన్నీ చేసినటువంటి వాడు ఎక్కడికి వెళ్తాడో ఎలాంటి యమబాధలు అనుభవిస్తాడో అవన్నీ కూడా వివరంగా చెప్తాను అని చెప్పడం మొదలుపెట్టేట ఎవరు నేను సుమతి నేను సుమత కథ చెప్పుకున్నాం కదా అందుకనే రోజు ఇంటి దగ్గర సీరియల్లు డైలీ చూస్తే అర్థమవుతాయి రెండు రోజులు మానేసావు అనుకోండి తర్వాత కదా అర్థం అవదు అలాగే పురాణానికి కూడా రోజు వస్తేనే పురాణం సరిగ్గా అర్థమవుతుంది మధ్యలో వచ్చి వింటే అర్థం అవుతుంది అచ్చేత కంటిన్యూనిటీ ఉండాలి అచ్చేత ఈ నిన్న చెప్పుకున్నటువంటి పురాణంలో మనకి ఈ మనిషి మరణం చెందిదాకా కూడా చెప్పుకున్నాం మరి మరణం చెందిన తర్వాత ఏమవుతున్నాడు పాప పుణ్యాలు చేసినటువంటి మనిషి ఈ ఆత్మ ఏమవుతోంది అంటే ఈ యొక్క పుణ్యాలు చేసిన వాడు మహాత్ముడు స్వర్గానికి బయలుదేరి వెళ్తాడు మరి పాపం చేసిన వాడు సర్వసాధారణంగా ఇక్కడ ఎవరైనా స్వర్గానికి వెళ్తామని నమ్మికతో ఎవరైనా ఉన్నారా అబ్బాయి కష్టం చాలా కష్టం ఈ కాలంలో చాలా కష్టం అని కనీసం అబద్ధం అనుకుండా ఉండడం కూడా కష్టం కదా మనం అందరం కూడా వెళ్ళవలసినటువంటి దారే మరి ఆ దారి ఎలా ఉంటుందో ఈరోజు సుమతి చెప్తున్నాడు మనకి ఎలా ఉంటుంది ఆ దారి అంటే ఈ అన్నదానం చేసినటువంటి వాడు అంటే ఈ కార్తీక మాసంలో ఎవరికైనా పట్టిన అన్నం పెట్టినటువంటి వాట మరణం చెందేటప్పుడు ఆకలి లేకుండా చచ్చిపోతాట అంటే మనం చనిపోయేటప్పుడు కూడా మనం చేసినటువంటి ఈ కర్మల వల్ల ప్రభావం వల్ల మనం మరణం చెందుతూ ఉంటాం చూడండి కొంతమంది యాక్సిడెంట్లో పోతుంటారు 
అంటే వాళ్ళు అంటే చాలామంది ఇంట్లో సునాయాస మరణం చెంది వాళ్ళు ఉంటారు చండాలమైన మరణం చెందిన వాళ్ళు ఉంటారు అంతే కదా యాక్సిడెంట్లో ఏ లారీ కింద పడి చచ్చిపోవడం ఎంత దరిద్రం ఇంట్లో మనం పడుకుని నిద్రలో చనిపోవడం వేరు కదా రెండింటికి చాలా తేడా ఉంది మరణం చెందడం ఒకటైనా మరణం చెందడానికి కూడా కారణాలు ఉంటాయి అందుకనే మనిషి ఏం కోరుకోవాలయ్యా అంటే అనాయాసైన మరణం వినా దైన్యైన జీవనం అంటే ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా బతకడం ఒకటిని కోరుకోవాలి రెండోది ఏ ఆయాసము ఏ జబ్బులు లేకుండా కాలం చేయడం మరణం చెందడం కోరుకోవాలి నిజంగా మనిషి ఏం కోరుకోవాలంటే ఒక వృద్ధాప్యం వచ్చిన తర్వాత ఈ రెండే కోరుకోమని చెప్పాడు ఏంటి అనాయాసైన మరణం ఎటువంటి ఆయాసం ఎటువంటి జబ్బులు లేకుండా హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపోయి ఆ సిలైన్లు అవి పెట్టించుకుని రకరకాల గొట్టాలతో పొడిపించుకుని ఆ ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు అవి పెట్టించుకుని వెంటిలేటర్ల మీద చావుతావు చస్తావో బతుకుతావో తెలియకుండా మన పిల్లలేమో ఈ డబ్బులు అన్నీ కట్టలేక ఓహ్ ఏమో ఇప్పుడు పోతేనే బాగుండరా బాబు డబ్బులు ఖర్చు అయిపోతున్నాయని వాళ్ళు అనుకుని మనమేమో ఆ ఊపిరి పీల్చలేక డబ్బులు పెట్టి ఊపిరి కొనుక్కుని ఆ ఐసీల్లో పడి ఎప్పుడు పోతామో తెలియని మన పరిస్థితుల్లో మనము ఈ రకమైన కొట్టుమిట్టాడుతూ మరణం చెందడం కోరుకోకూడదు అనాయాసైన మరణం నిద్రలో పోవాలి అది కోరుకోవాలి వినా దైన్యైన జీవనం ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా బతకాలి అది గొప్పతనం అంటే కాళ్ళు చేతులన్నీ కూడా చక్కగా ఉండాలి మోకాళ్ళు నొప్పులు వచ్చేసి నడవలేక లేకపోతే మంచం మీదే మలమూత్ర విసర్జన చేసి అది మన పిల్లలు ఎత్తుతూ ఉంటే వాళ్ళు తిట్టుకుంటూ మనల్ని ఈ రకమైన మరణం చెందకుండా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలయ్యా అంటే ఈ మహా ఇప్పుడు మనం చేసినటువంటి కార్తీక పురాణం వినడం కానీ ఈ దీపోత్సవాలన్నీ కూడా అనాయాసైన మరణాన్ని ఇస్తాయి వినాదైన్య అని జీవనాన్ని ఇస్తాయి చివరకు వచ్చేసరికి కానీ ఎవరైతే అన్నదానం చేస్తారో ఈ కార్తీక మాసంలో కాలం చేసేటప్పుడు ఆకలి లేకుండా చనిపోతారయ్యా అని ఒకటి చెప్పాడు రెండవది ఏంటంటే ఎప్పుడు అసత్యమాడనటువంటి వాడు ఎప్పుడు కూడా అబద్ధాలు చెప్పకుండా ఉన్నటువంటి వాడు ఎలా కాలం చేస్తాడయ్యా అంటే సుము కడుగు అంటే ప్రశాంత చిత్తంతో ఆనందంగా చచ్చిపోతాడట చూడండి కొంతమంది నవ్వుతూ నవ్వుతూ ఉన్నాడని టిక్మని పోయాడండి అంటూ ఉంటారు అంటే నవ్వుతూ చనిపోయేవాడు ఎవడయ్యా అంటే ఎప్పుడు అబద్ధమాడనటువంటి వాడు ఎవడు ఉంటాడో వాడు నవ్వుతూ చచ్చిపోతాడట అలాగే దేవతలని ప్రతిరోజు కూడా పూజ చేస్తూ ప్రతిరోజు ఆలయానికి వెళుతూ దర్శనం చేస్తూ ఉండేటటువంటి వాడు కష్టం లేకుండా మరణిస్తాడు కష్టం లేకుండా అంటే అక్కడ నొప్పి వస్తుంది ఇక్కడ నొప్పి వస్తుంది ఆయాసం వస్తుంది గుండు నొప్పి వచ్చి హార్ట్ అటాక్ వచ్చి లివర్ పాడైపోయి కిడ్నీలు పాడైపోయి ఇలాంటి మరణం లేకుండా చచ్చిపోవాలి అంటే కనుక ప్రతిరోజు దేవుడికి దండం పెట్టుకోవాలి దేవతాల దర్శనం చేయాలి ఇవి చేయడం వల్ల సుఖంగా మరణిస్తాడు అలాగే మంచినీటిని కూడా దానం చేయనటువంటి వాడు కనీసం ఈ కార్తీక మాసంలో మంచినీళ్ళు కూడా ఎవరికి ఇవ్వకుండా ఎవడైతే ఉంటాడో వాడు ఏ రకంగా మరణం చేస్తాడయ్యా అంటే కనుక మూర్ఛ రోగం వచ్చి కాలం చేస్తాడట కొంతమంది ఫిట్లు వచ్చిపోతుంటారు చూసారా ఫిట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇలాంటి సత్కార్యక్రమాలు చెయ్యకపోతే ఆ రకంగా మరణం చెందుతాడు అని చెప్తున్నట్ట అలాగే కనీసం చలికాలంలో దుప్పట్లు కూడా దానం చేయకుండా ఎవ్వరికీ కూడా కనీసం ఒక్క బట్టని కూడా ఒక వస్త్రాన్ని కూడా జీవితంలో జన్మెత్తి దానం చేయకుండా ఉన్నటువంటి వాడు ఏ రకంగా మరణం చెందుతాడయ్యా అంటే వణికిపోతూ వణికిపోతూ చచ్చిపోతాడట చూడండి మనకి పేపర్లో వస్తుంటుంది శీతాకాలంలో అతి శీతలానికి ముసలాయన మరణం లేకపోతే మైనస్ డిగ్రీలు వచ్చిన కారణం చేత ఏ ఢిల్లీలోనో ఇద్దరు ముసలవాళ్ళు వృద్ధాప్యులు మరణం ఇవన్నీ కారణం ఏంటి జన్మెత్తేక ఒక్క గుడ్డ కూడా దానం చేయకపోతే వాడికి అలాంటి మరణం సంభవిస్తుంది అలాగే బతుకుండగా చందనాన్ని కానీ గంధాన్ని కానీ ఇలాంటి దాన్ని దేన్ని కూడా దానం చేయనటువంటి వాడు మలమూత్రములమయంగా మరణిస్తాడు అంటే మంచం మీద ఉందాక చెప్పు సార్ మలము మూత్రము ఉన్నగా మనకి అక్కడే అన్నీ అయిపోతూ ఉండడం ఆ రకమైన పరిస్థితి ఎప్పుడు వస్తున్నాయా అంటే జన్మెత్తేక మనం ఎప్పుడూ కూడా చిన్న గంధం మొక్కను కూడా అంటే పూర్ణాహుతులో హోమాలు అది కర్రలు అవి వేసి హోమం చేస్తూ ఉంటాం కదా ఆ రకంగా చేయకుండా ఈ రకమైన ఎప్పుడు యజ్ఞయాగాది కృత చేయకుండా ఏ హోమం చేయకుండా ఎవరైతే ఉంటాడో అలాగే ఈ దీపం కూడా పెట్టకుండా ఉండడం కూడా దాంట్లో సమానమే ఉంటాడో వాడికి ఈ రకమైన దుర్భరమైనటువంటి మరణాన్ని సంభవిస్తుంది అని చెప్పాడు అలాగే అసత్య సాక్ష్యం చెప్పినటువంటి వాడు ఏ రకంగా మరణిస్తాడయ్యా అంటే కనుక ఎవ్వరూ కూడా వాడు కాలం చేసిన తర్వాత చూడ్డానికి కూడా రాని పరిస్థితి వస్తుంట అంటే చూడండి దానికి అర్థం ఏంటంటే మొన్నే గోదావరిలో బోటు ప్రమాదం జరిగిందా జరిగిన తర్వాత ఏమైంది చాలామంది అందులో ఇరుక్కుపోయారు కనీసం ఎవరు ఎవరి బంధువో వాడు తెలియనటువంటి పరిస్థితిలో వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే ఎప్పుడు అసత్యమాలు అబద్ధాలు ఆడినటువంటి వాడి పరిస్థితి ఏంటంటే 
మరణం చెందిన తర్వాత కర్మ చేయడానికి కూడా వాడు ఎవడో తెలియని స్థితిలోకి వాడు వెళ్ళిపోతాట అంత స్థితి అబద్ధాలు అసత్యాలు మోసాలు చేయడం వల్ల వస్తుంది అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ అలాగే ఈ రకంగా మనం మంచి చేస్తే పుణ్యం చేస్తే మరణం చెందేటప్పుడు ఆనందంగా పోతావయ్యా తప్పు చేస్తే ఈ రకంగా ఉంటుందయ్యా అని సుమతి చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది నిన్నటిదాకా చిన్న బాల్యము యవ్వనము లేకపోతే వివాహం అయిన తర్వాత ఉండే గృహస్థాశ్రమము తర్వాత ఏం చెప్పుకున్నావు వానప్రస్థాశ్రమం గురించి చెప్పుకున్నావు సన్యాసాశ్రమం గురించి చెప్పుకున్నావు అక్కడ దాకా అవతారాలు ఎలా ఎత్తావు రాయి దగ్గర నుంచి అన్నీ చెప్పుకుంటూ వచ్చాం కదా మరి అంతా అయిన తర్వాత కాలం చేయడం చెప్పుకున్నావు చచ్చిపోవడం ఎలా చనిపోతావా ఏం తప్పు చేస్తే ఎలా చనిపోతావా చనిపోయిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తావు ఇవన్నీ కూడా మరణం చెందరం సుఖంగానో కష్టంగానో ఎలాగో అలా పోయాం అయిపోయింది మంచి దానం చేస్తే హాయిగా పోతాం లేదు కష్టంగా పోయాం అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తాం అంటే వెంటనే మనకి ఎవరు కనిపిస్తారయ్యా అంటే యమదూతలు కనిపిస్తారు యమదూతలు కనిపించి ఏం చేస్తారయ్యా అంటే పాషాన్ని వేస్తారు ఏం చేత పాషం వేస్తారు అంటే వీడు మరణం చెందిన తర్వాత అక్కడ ఉండే దేహాన్ని వదిలి వెళ్ళ లేకుండా భ్రాంతితో ఉంటాట అంటే మా ఇంకా కమ్ము ఉంటుంది ఇక్కడ ఇంకా నేను అందులోకి దూరతాను ఆ శవంలోకి దూరతాను దూరి మళ్ళీ నేను నాకు కావాలా శవం నేను చచ్చిపోవడానికి వీల్లేదు నేను రాను రాను అంటాడు పిల్లలు చూడు స్కూల్కి వెళ్ళాం స్కూల్కి వెళ్ళాం అంటారు సరే అలాగే యమలోకానికి నేను వెళ్ళం నేను వెళ్ళం అంటూ ఉంటాడు అని చేత అందుకునే యముడికి ఆయుధం ఏంటి పాశం కారణం ఏంటి కుక్కను కట్టిన కట్టేసి లాక్కి వెళ్ళాలి వాడు కుక్కకు ఉండే మెల్ల దండం ఉండి చూసారా అదే పాశం అని చేత మనం ఏం చేస్తామంటే మాట వినం కాబట్టి రాను మేము రావు మేము రావు అని మొరాయిస్తాం కాబట్టి యమలోకానికి వెళ్ళం కాబట్టి యమదూతలు పాశాన్ని వేసి లాక్కు వెళుతూ ఉంటారట లాక్కు వెళుతూ ఏం చేస్తూ ఉంటారయ్యా అంటే కనుక రాబోయేటటువంటి నరకం ఎలా ఉంటుందో వర్ణిస్తూ ఉంటారు ఏం చేత వీడిని భయపెట్టడం కోసం ఈ విషయాన్ని మనం దేవీ నవరాత్రులకు కొంచెం చెప్పుకున్నాం దాన్ని ఇప్పుడు మనం కార్తీక పురాణం అంతర్గతంగా ఇంకా వివరంగా చెప్పుకుంటాం ఈ యమపాశం వేసిన తర్వాత యమదూతలు పట్టుకు లాక్కు వెళుతూ ఉంటే అక్కడ ఏ రకంగా ఉంటుందయ్యా దారి అంటే కొంచెం దూరం అంతా కూడా రాళ్ళు ఉంటాయట రాళ్ళ మీద రావడం సులువే మీ అందరికీ చిన్న అనుమానం వస్తుంది ఇక్కడ ఏమిటి ఏమండి కాలం చేసిన తర్వాత మనిషి ఎలా వెళ్తాడండి అని ఇక్కడ మీకు విషయం ఏంటి అంటే కాలం చేసిన తర్వాత యాతనా శరీరం అని ఇంకొక శరీరం వస్తుంది మనకి తెలుసా అంటే బాధపడ్డానికి నొప్పులు అనుభవించడానికి శిక్ష అనుభవించడానికి ఇంకొక శరీరం తయారై ఉంటుంది మనకి ఈ ఈ శరీరం అయిపోయిన తర్వాత ఈ ఆత్మ వెళ్ళి ఆ యాతనా శరీరంలోకి దూరుతుంది అంటే ఈ బాధలన్నీ అనుభవించడానికి ఒక శరీరం తయారవుతుంది అనమాట కాలం చేసిన తర్వాత ఆ శరీరం కూడా ఎలా తయారవుతుంది అంటే మన పిల్లలు పిండ ప్రధానం పెడితేనే వాళ్ళు తెల తర్పణాలు ఇస్తేనే లేదా మనం ఈ ధన కార్యక్రమాలు చేస్తేనే తప్ప లేకపోతే అది కూడా తయారవ్వదు యమదూతలు లేదు ఏమీ లేదు చెట్లు గబ్బిలాల్లో వేలాడుతూ ఉంటాం ఏం మరి చెట్టుకో లేకపోతే ఇంకో చెట్టుకో ఆ చెట్టుకో వేలాడుతూ ఉంటాం అలా వేలాడి వాళ్ళందరూ ఎవరా అంటే మన పిల్లలు కనుక కర్మ చేయకపోతే వాళ్ళ పరిస్థితి అంతే కానీ ఇక్కడ అలా కాకుండా వెళ్ళేటటువంటి దారి ఎలా ఉంటుంది రాళ్లతో మొదలవుతుంది రాళ్లతో మొదలయ్యి అక్కడి నుంచి సూదుల్లాంటి ఇనప ఖనిజాలు ఉంటాయట చూడండి మేకులు ఉంటాయి మేకులు ఎలా పేరుస్తామో అలా మేకులు పేర్చిన దారి ఉంటుందిట అంటే మీరు అర్థం చేసుకోండి ఇక్కడ నుంచి రాయవరం వెళ్ళాలి మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాయవరం పోలమ్మ పుట్ట యమపురం అనుకోండి మనం వెదురుపాకి సెంటర్లో బయలుదేరాం వెళ్తూ ఇక్కడి నుంచి అక్కడ దాకా వెళ్ళి దాకా కూడా ఒకేలా ఉండదు రోడ్డు రోడ్లు చాలా రకాలుగా మారుతూ ఉంటాయి ఈ మారే ఎలా ఉంటాయంటే మొట్టమొదటి రాళ్ళతో మొదలవుతుంది తర్వాత మేకులతో మొదలవుతుంది తర్వాత ఆయుధాలు మొదలవుతాయి ఆయుధాలు అంటే ఏంటంటే పెంకులు గాజు పెంకులాట ఉంటాయి సరా అవి అక్కడి నుంచి రక్తం కక్కుకుంటూ నడవలేక 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 గాజుల పెంకుడు దాటుతూ వెళ్తాట కొంచెం దూరం వెళ్ళేసరికి పెద్ద మంట పెట్టిన పెద్ద గొయ్యి ఉంటుందిట ఆ గోతులోకి మనిషి దిగిపోవాల్సి వస్తుంది ఆ యాతనా శరీరం అంటే మోకాళ్ళు లోతు దాకా కూడా అగ్నితో కాలిపోతుంది ఆ కాలిపోయినటువంటి దాంట్లోనే నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాట ఇలా వెళ్ళిన తర్వాత ఆ గోతులోంచి పైకి రావడం కోసం చాలా ప్రయత్నం చేస్తాడు ఎలాగైతే మళ్ళీ గోతుల నుంచి పైకి వస్తాడు వచ్చిన తర్వాత విపరీతమైనటువంటి గాలి అంటే తట్టుకోలేనటువంటి గాలి వస్తుంది ఆ గాలిని కొంచెం దూరం దాటి 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 వెళ్ళగా ఇంకా కొంచెం దూరం వెళ్ళేసరికి అగ్నిపరమైనటువంటి వాయులు వీస్తూ ఉంటాయట అంటే మంటలు చూడండి ఇల్లు కాలిపోతుంది అనుకోండి అందులో మంటలు వస్తున్నాయి మనం ఎలా ఎలా వెళ్ళగలం బయటికి వెళ్ళగలవా కానీ మనం యాతనా శరీరంతో వెళ్ళేటటువంటి పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో చూసుకోండి 
మనం ఇన్ని తకాల మహాపాపాలు చేసేసాం ఇక్కడ ఇవన్నీ చేసేసిన తర్వాత ఏమనుభవిస్తున్నామో చూసుకోండి ఆ మంటలు విపరీతంగా వస్తూ ఉంటే మంటల్లో కాలిపోతూ 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 వెళ్తూ ఉంటాయట వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా కొంచెం దూరం వెళ్ళేసరికి విపరీతమైనటువంటి అడి వస్తుందిట అడివి ఎలా ఉంటుందంటే అగాధం కటిక చీకటి ఏమీ కనపడదు వెళ్ళి దారిలో ప్రతిదాన్ని గుద్దేసుకుంటూ ఉంటాడు అక్కడ ఎలా ఉంటాయి అంటే చెట్లు మన అడవిలో ఉండే చెట్లలో ఉండవట ఎలా ఉంటాయి అంటే చూడండి ఈత చెట్లు తెలుసా మీకు ఈత చెట్లకు ఉండేటటువంటి ఆకులు బాగా పదులుగా ఉంటూ ఉంటాయి అంటే ముళ్ళులాగా రంపల్లా ఉంటూ ఉంటాయి అలా దానికన్నా ఇంకా విపరీతమైనటువంటి పొదు ఉండేటటువంటి రంపాల లాంటి ఆకులు ఉంటాయట ఈ వెళుతూ 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 ఈ అడవిలో ఈ కటిక చీకట్లో రంపాల లాంటి ఆ యొక్క ఆకులకి తగులుకుంటూ రక్తం కారుకుంటూ ప్రవేశం చేస్తూ నడుస్తూ ఉంటాడట అడవిలో అలా కొంత దూరం ప్రయాణం చేసిన తర్వాత కొంచెం దూరం వెళ్ళేసరికి ఈ చీకటి అంతా పోయి ఒక్కసారిగా విపరీతమైన వెలుగు వచ్చేస్తుందిట అంటే తట్టుకోలేని కాంతి చూడండి ఇప్పుడు ఉంది మీరు ఆ లైట్ని చూడండి థౌజండ్ థౌజండ్ వాట్ క్యాండిల్ లైట్ని చూడగలరా కళ్ళు బయలు కంపుతాయి పొద్దునే సూర్యుడు వస్తాడు కదా మెట్ట మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకి ఎత్తి సూర్యుని చూడగలరా కళ్ళు బయర్లు కమ్మిపోతాయి చూడలేరు కళ్ళు పోయే పరిస్థితి వచ్చేస్తుంది కానీ యమపురికి వెళ్ళే దారిలో మనం కళ్ళు మూసుకుందామంటే కుదరదు అలాంటి కాంతిని చూడవలసి వస్తుంది ఆ చూసి కాంతిని చూసి తట్టుకోలేని స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతాడు అయోమయ స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతాడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళా కొంచెం దూరం వెళ్ళేసరికి వచ్చేటటువంటిది ఏమిటయ్యా అంటే కనుక విపరీతమైనటువంటి క్రోధంతో కూడుకున్నటువంటి భయంకరమైనటువంటి అరుపులు కేకలు రకరకాల అక్కడ ఉండేటటువంటి అన్నీ కూడా అరుస్తూ ఉంటాయి అరే ఆ అరుపులు చూసి భయకంపితుడైపోతాడట భయకంపితుడైపోయిన తర్వాత అప్పటికే ఈ యాతనా శరీరంతో చిచ్చి ఎందుకు చేశాను రా ఇన్ని పనులు ఇన్ని అబద్ధాలు ఎందుకు ఆడాను ఇన్ని మోసాలు ఎందుకు చేశాను చి మానవ జన్మలో ఇవన్నీ చేయకుండా ఉంటే ఎంత బాగుండు కనీసం కార్తీక మాసంలో ఒక్క దీపమైన పెట్ట పెట్టే అవకాశం ఉన్నా సరే వినియోగించుకోకుండా ఎందుచేత కాలాన్ని వృధా చేశాను అందరూ చెప్తూ ఉన్నా సరే అందరూ చేస్తూ ఉన్నా సరే నేను మాత్రం ఎందుచేత ఇలాంటి మంచి పని చేయలేకపోయాను మంచి వినలేకపోయాను మంచి పురాణాలు వినలేకపోయాను ఇప్పుడు ఎందుకు ఇంత దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు అని బాధపడుతూ ఉంటాడట బాధపడుతూ ఉంటే ఇంకా కొంచెం దూరం ప్రయాణం చేసిన తర్వాత విపరీతమైన దాహం వేస్తుంది దాహం వేసిన తాగడానికి మంచినీళ్ళు ఉండవు కానీ ఏ ఉంటాయి అంటే రక్తము జిగట మలినంతో కూడుకున్నటువంటి నది వస్తుందిట ఈ నదిలో పడతాటి వెళ్ళి పడిన తర్వాత ఆ దాహానికి ఆఖరికి రక్తాన్ని కూడా తాగాలనిపించేటటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది మనిషికి కానీ ఆ రక్తాన్ని కూడా తాగేస్తాడు తాగేసి అలా కొంచెం దూరం ప్రయాణం చేసిన తర్వాత ఇంకా కాస్త కూస్త కొంచెం దూరంలో ఈ యొక్క యమపురికి వస్తున్నాము అనగా అక్కడ విపరీతమైనటువంటి రకరకాల గాలులన్నీ కూడా వీచి ఒక్కసారిగా యమపురిలో ఉండేటటువంటి ఆ యొక్క యముడు స్థానంలోకి వెళ్ళి ఆ యొక్క ఇంద్రపురులోకి ఆ యమపురులోకి పడతాడట పడేసరికి యముడిని చూస్తే ఎలా ఉంటాడు కాటుకు ఎలా ఉంటుందో అంత నల్లగా విపరీతమైనటువంటి భయంకరమైనటువంటి స్వరూపంతో కుమ్ములతోటి హాహాకారాలతోటి యమధర్మరాజు ఉంటాడట వెళ్ళిన తర్వాత ఆ యమధర్మరాజును చూచి వీడికి వెంటనే అక్కడే విపరీతమైనటువంటి భయం పుట్టుకొస్తుంది ఇంచేతనంటే మీ యమధర్మరాజుని చూడడం అనేటటువంటిది మాత్రం సామాన్య విషయం కాదు మహా నిజంగా ఏ ఎవరూ కూడా అంత దారుణమైనటువంటి కఠినమైనటువంటి భయంకర స్వరూపంగా ఎవరు కనపడరు మనకి మనం మామూలుగా చిన్న రౌడీని చూస్తేనే భయపడతాం అలాంటిది యమధర్మరాజుని చూసేసరికి అక్కడ ప్రాణానికి వెల 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 వెళ్ళాడిపోతూ ఉంటాడట వెలవెల్ ఆడిపోతూ ఎలాంటి నరకాన్ని అనుభవిస్తాడో అర్థం అవదు ఈలోపు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఆ చుట్టుపక్కల మనలాగా పాపాలు చేసిన వాళ్ళందరినీ కూడా నరకంలో ఏ రకమైన శిక్షలు విధిస్తున్నారో విధిస్తూ ఉంటే వీడు చూసి భయపడిపోతూ ఉంటాడు చూడండి మనకి ఏ జైల్లోకి తీసుకెళ్లారు అనుకోండి ఏ పోలీస్ స్టేషన్లోకో మనం ఏదో చిన్న తప్పు చేసామనుకోండి పోలీస్ స్టేషన్లో తీసుకెళ్ళిన తర్వాత కుర్చీలో కూర్చోబెడతారు విచారం చేయడానికి ఈలోపు లోపల జైల్లో ఉన్న చిత్త కూడా ఎత్తూ ఉంటారు మనం దాన్ని చూసి అయ్యి బాబు నన్ను కూడా అలా కొడతారేమో అని వణుకుపోతూ ఉంటాం అలాగే ఇక్కడ యమపురికి వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళకు కూడా ఏమనిపిస్తుంది అంటే వాళ్ళందరినీ చూసి ఇలాంటి శిక్ష నాకు కూడా పడుతుంది ఏమో అని ఆఖరికి యమధర్మరాజు గారు ఏం చేస్తారంటే మనం చేసిన పాప పుణ్యాలని లెక్క కట్టి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి నరకాన్ని విధిస్తూ ఉంటాడట ఆ నరకాలు ఎలా ఉంటాయో చెప్తున్నారు చూడండి స్త్రీలు ఇతర ధనం మీద దృష్టి ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి అంటే ఇతర ధనాన్ని దొబ్బేయడం స్త్రీల మీద కామ వ్యామోహం పెంచుకోవడం ఈ రకమైన చేసినటువంటి వాడికి రెండు కళ్ళని కూడా వజ్ర సమానమైన పక్షులు వచ్చి పొడిచేస్తాయట పక్షులు ఉంటాయి అక్కడ 
అవి సూదిగా ఉండేటటువంటి కాకులాటి ఈ యొక్క మూతులతో వచ్చి కళ్ళు విపరీతంగా పొడిచేస్తాయట ఆ రకంగా ఉంటుంది ఆ మహాపాపానికి అలాగే అబద్ధవాడినటువంటి వాడికి ఏమిటయ్యా అంటే కనుక శాస్త్ర విరుద్ధంగా మాట్లాడిన వాడికి అంటే శాస్త్రం తప్పుగా చెప్పి అబద్ధాలాడి రకరకాల వ్యవహారాలు చేసిన వాడి పరిస్థితి ఏమిటయ్యా అంటే నాలుకని వెయ్యి మొక్కలు చేసేస్తారట అక్కడ అలాగే ఇతరుల మీద చాడీలు చెప్పినటువంటి వాడికి అంటే చూడండి వాళ్ళు తప్పు చేయకపోయినా తప్పు చేశాడని సృష్టించి చాడీలు చెప్తుంటారు కదా వాళ్ళకి ఏమిటయ్యా అంటే కనుక నాలుకని తూట్ల కింద పొడి చేసి అక్కడ ఉండేటటువంటి కాకులకి గ్రద్దాలకి వేసేస్తారట అలాగే చెట్లను పడగొట్టినటువంటి వాడికి కాలుతున్నటువంటి ఎనప్ప పోసలతోటి ఒళ్ళంతా కూడా కాల్ చేస్తారట అలాగే తల్లిదండ్రులు హింసించినటువంటి వారికి మలము మూత్రం ఉండేటటువంటి ఒక చెరువులో తిరగేసి కాళ్ళు పైకి తల కిందకి వేసి కట్టి లోపలికి ముంచి తేలుస్తూ ముంచి తేలుస్తూ ఉంటారట తల్లిదండ్రులు కనుక ఎవరైనా తిట్టినా వాళ్ళని హింసించిన చూడండి ఎలా నరకవో ఒంటరిగా భోజనం చేసేవాడికి ఇంగిలి మెతుకుని ఆహారంగా పెడుతూ ఉంటారట అంటే అందరూ తినేసిన ఆహారాన్ని పెట్టుకెళ్ళి వాడికి పెడుతూ ఉంటారు ఒంటరిగా కనుక భోజనం చేస్తాయి అందుకనే కనీసం పిల్లలతో అయినా భోజనం చేయమని లేదా ఏకాక్యైనా సరే చిన్న ముద్ద పెట్టి భోజనం చేయమంటారు కారణం ఏంటంటే ఒక్కడూ తినేయకూడదు అదొక ధర్మం అలాగే వేదాలని పురాణాలని నిందించినటువంటి వాళ్ళకి చెవుల్లో సీసాన్ని పోస్తారట అంచేత వేద మంత్రాలు కానీ పురాణాలు కానీ తెలిసి తెలియక విమర్శించకూడదు తెలియలేదనుకోండి ఎవరి దగ్గరికైనా వెళ్ళి బాబు ఇందులో ఈ రకమైన అనుమానం ఉంది ఏంటని అడగాలి తప్ప మనకి తెలియక రాముణ్ణి కృష్ణుణ్ణి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఏదో రాముడు ఏదో ఇలా చేశాడు కృష్ణుడు ఏదో రాసలేలా చేశాడు ఇవన్నీ మనకు తెలిసి తెలియని విషయాలు కృష్ణుడు దొంగంట అదంట ఇదంట ఇలాంటి చెప్పుకుంటూ పోయామనుకోండి పై అనవసరమైన వ్యర్థ పిలాపన రేపు పొద్దున ఏమవుతుంది నరకల్లో చెవుల్లో సీసం పోస్తారు ఇది అలాగే ఈ రకంగా దేవాలయాల్ని పడగొట్టినటువంటి వారికి ఒకవేళ కనుక రోడ్డుకి అడ్డంగా వచ్చేస్తుంది దేవాల దేవాలయ పడగొడతారు మన ప్రభువులు ఇప్పుడు మన రాజకీయ నాయకులు వాళ్ళకు వచ్చే పరిస్థితి ఏమిటయ్యా అంటే ఈ చర్మాన్ని పూర్తిగా ఒలిచేస్తారట ఒలిచేసి ఈ రక్తం కారుతున్నటువంటి చర్మంతో ఉన్నటువంటి శరీరాన్ని పట్టుకెళ్ళి ఉప్పు నీటిలో ముంచి తేలుస్తూ ఉంటారట చూడ మనకి ఏదైనా దెబ్బ తగిలింది అనుకోండి ఉప్పు నీటిలో పెడితే మండిపోతుంది కానీ ఆ పరిస్థితి తీసుకొస్తారట అలాగే దేవ బ్రాహ్మణ సొమ్ముని అపహరించినటువంటి వారికి కాళ్ళు చేతులు కూడా తాళ్ళతో కట్టేసి అక్కడ ఉండే జర్రిలకి వాటికి ఆహారంగా వేస్తారట అందుకనే దేవ బ్రాహ్మణ ద్రవ్యాన్ని తినడానికి పనిచేయదు దేవుడు సొమ్ము దొబ్బకూడదు దేవుడు కానీ ప్రస్తుతం ఏం జరుగుతుంది దేవుడు భూములు అన్ని పెడికెళ్ళి పంచి పెడేస్తున్నారు దేవుడు భూమి దేవుడు కొండాలి అదే దేవ బ్రాహ్మణ సొమ్ము తినడానికి పనిచేయం రేపొద్దున ఆ తప్పిన కనుక చేసామనుకోండి కాళ్ళు చేతులు కూడా కట్టేసి అక్కడ అక్కడ ఉండేటటువంటి మొసళ్ళకి తేళ్ళకి జర్రిలకి కూడా ఆహారంగా పడేస్తారట అలాగే విద్య నేర్చుకున్న తర్వాత గురువుని తక్కువగా చూసినటువంటి వాడు అంటే చదువుకున్న తర్వాత గురువుని లెక్క చేయకుండా తీసిపాడేసి లేదా గురువుని నిందించినటువంటి వాడు గురువుని కానీ తల్లిదండ్రులను కానీ పెద్దలను కానీ కాళ్ళతో తన్నినటువంటి వాడికి వాడికి ఏం చేస్తారంటే వెయ్యి సంవత్సరాలు మరుగుతున్నటువంటి నూనెలో రెండు కాళ్ళు కూడా మోకాల దాకా అట్టే పెట్టేసి మరగణిస్తారట ఈ రకమైనటువంటి నరకాలు అనుభవిస్తాయి అలాగే ఎవరైతే ఈ యొక్క బ్రహ్మహత్యాది హత్యలు కానీ గోవధ లాంటి గోవధలు కానీ ఆవులు చంపేయడం అలాగే అనవసరంగా ఉత్తరే కాలక్షేపానికి కనిపించిన జీవనాల చంపుకుంటూ పోవడం చూడండి మనం కూడా చూడండి దారిలో వెళ్తూ ఏదైనా కోడెట్ వచ్చింది అనుకోండి ఆ కోడే కదా అని గుద్దేస్తాం లేకపోతే ఏదైనా చిన్న చిన్న జీవులు ఉన్నాయనుకోండి ఏ చేమో ఉందనుకోండి దారిలో కనిపించింది అనుకోండి మనం కావాలని మరీ తొక్కు వెళ్తూ ఉండే వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉంటారు పాపం చేమే కదా మన ఏ అపకారం చేసింది పక్కకి వెళ్ళచ్చు కదా లేదా ఏదైనా ఒక చిన్న గ్లాసులు అడుగుతుంది అనుకోండి ఆ గ్లాసు నీటిలో ఏదైనా చిన్న పురుగు పడింది అనుకోండి దాన్ని తీసి బయట పాడేయాలే తప్ప మనం కళ్ళతో చూస్తూ కూడా ఇంకా దాన్ని ముంచి చంపేయడమో లేకపోతే దాన్ని అలా వదిలేయడమో ఇలాంటివి చేయడం కూడా ఈ మహాపాతకాలని చెప్పారు అలాంటి మహాపాతకాలు చేసిన వాళ్ళకి ఏమిటయ్యా శిక్ష అంటే మరుగుతున్నటువంటి కాగుతున్నటువంటి ఆ యొక్క రక్తం నూనె రెండు కలిపి మరుగుతాయట అక్కడ దాంట్లో పాడేస్తారట ఎన్ని సంవత్సరాలు వెయ్యి సంవత్సరాలు అప్పుడు ఏమవుతాడంటే ఈ యాతనా శరీరం అంతా కూడా కరిగిపోయి రక్తం అయిపోతుంది ఇలాంటి నరకాలన్నీ కూడా ఇక్కడ మహాపాతకాలన్నీ కూడా చేసిన వాడు అనుభవిస్తాడయ్యా అనుభవించి ఆ పాపం అంతా పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వాడు చేసిన పుణ్యాన్ని కూడా లెక్క కట్టి మళ్ళా కుక్క కిందో లేకపోతే పంది కిందో లేకపోతే పురుగు కిందో దేని కిందో మళ్ళా జన్మనిస్తాడు ఒకవేళ పెద్ద పెద్ద మహాపాతకాలు చెయ్యకపోతే చిన్న చిన్న శిక్షలు విధించేసిన తర్వాత మళ్ళా మనిషి కిందో దేనికిందో మళ్ళీ పుడతాడయ్యా అని 
సుమతికి ఈ వృత్తాంతం అంతా కూడా అక్కడ మహర్షి వారు చెప్తూ ఉన్నారట సరే ఈ రకంగా వృత్తాంతాన్ని అంతా చెప్పిన తర్వాత చాలా బాగుందయ్యా చాలా మంచి విషయాన్ని చెప్పావు కాకపోతే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం చూసారా భార్యాభర్తల్లో భర్త చెయ్యాలి పుణ్యం భార్య కాదు భార్య చేసిన పుణ్యం భార్యగా ఉంటుంది భర్తకు రాదు అని ఇలాగే ఒకనొక నగరంలో ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఒక బ్రాహ్మణుడు ఉన్నట్ట కాకపోతే ఈ బ్రాహ్మణుడికి ఏం వచ్చిందయ్యా అంటే కుష్ఠురోగం వచ్చింది కుష్ఠురోగం వస్తే ఏం జరిగిందయ్యా అంటే తన భార్య ఏమో చాలా సౌందర్యవతి చాలా మంచి ఆవిడ గుణవంతురాలు అలాగే ధర్మపరాయణి భర్తకి కుష్ఠరోగం వస్తే ఏం చేసే ఏం చేయాలి భర్త సాక్షాత్తు భగవంతుడితో సమానం కదా అంచేత సేవ చేయాలి కానీ ఈవిడ కూడా అలాగే ఏం చేసేది అంటే భర్తకి నిరంతరం కూడా సేవ చేసేది ఎలాంటి సేవ చేసేదో తెలుసా భర్తకి రోజు పళ్ళు కడిగేది భర్తకి మలమూత్రాలు తీసేది అలాంటి కుష్ఠరోగంతో రక్తం కారుతూ ఆ యొక్క ఈ కారుతుపోతూ విపరీతంగా ఈ పెద్ద పెద్ద బొబ్బలు వచ్చేసి చాలా అసహ్యంగా కురూపిగా ఉన్నటువంటి శరీరాన్ని రోజు కూడా స్నానం చేయించింది ముట్టుకుని ప్రతిరోజు కూడా బట్టలు తొడిగేది తన బట్టలు తీసి మళ్ళీ జాడించి ఆరేసి మళ్ళీ బట్టలు తొడుగుతూ ఉండేది ఈ రకంగా భర్తకి అసహ్యకరమైనటువంటి స్థితిలో భర్త ఉన్నా సరే భర్త మీద ప్రేమతో చేసేది అంటే ఏ తప్పదు పెళ్లి చేసుకున్నావు ఇంకా నలుగురు ఏదో అనుకుంటారు అని చేసేది కాదు భర్త మీద ప్రేమతోటి అంత కురూపిగా ఉన్నా సరే అంత చండాలమైనటువంటి స్థితిలో భర్త ఉన్న కుష్ఠిరోగంతో అని అనుభవిస్తూ ఉన్నా సరే భర్తని ఇన్ని రకాల సేవలు ప్రేమతో చేస్తూ ఉండేది ఈ రకంగా పాతివర్తంగా చేస్తూ ఉంటే భర్త లాంటి వాడు అంటే మూర్ఖుడు వాడు ఏం చేసేవాడంటే భార్య ఎంత సేవ చేసినా తిడుతూ ఉండడం హింసిస్తూ ఉండడం చేసిన పనే మళ్ళీ చేయమంటూ ఉండడం అసహ్యకరంగా మాట్లాడుతూ ఉండడం ఈ రకంగా భార్యని నింద చేస్తూ ఉండేవాట కానీ భార్య ఎలాంటిది అయ్యి అంటే ఇలాంటి కార్తీక మాసంలో దీపాలు పెడుతూ ఉండడం కార్తీక పురాణాలు వింటూ ఉండడం అలాగే ఎక్కడ ఏ మంచి పని జరిగిందో చేస్తూ ఉండడం మంచి పనులు చేస్తూ ఉండడం భర్తని దైవంగా పూజ చేస్తూ ఉండడం ధర్మం వేయలేదు ఎక్కడ కూడా ఈ రకంగా చేస్తూ ఉండేది భార్య కొంతకాలానికి ఈ కుష్ఠిరోగం ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణికి ఏ ఆలోచన పుట్టిందయ్యా అంటే దారిలో ఒక వేశ్య నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ 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 ఉంటే దాన్ని చూసి కామ కోరిక పుట్టిందిట కామ కోరిక పుట్టి తన కామ కోరికను తీర్చమని తన భార్యను అడిగట్ట అడిగితే సర్వసాధారణంగా భార్య ఏం చేయాలి ఓ దుర్మారు కూడా నువ్వు నేను ఉండగా ఒక్కొక్క దాన్ని చూస్తావేంటి అని తిట్టాలి లేకపోతే వాడికి అన్నం బెడ్డ మానేయాలి లేకపోతే వాడిని రకరకాలుగా మెంటల్ లంక్షన్ పెట్టి బ్లాక్ మెయిల్ చేయాలి మా నాన్నతో చెప్తా లేకపోతే నేను నువ్వు నేను వదిలేసి వెళ్ళిపోతా నువ్వు ఇష్టం వచ్చినట్టుండు నీకు ఇన్ని రోగాలు వచ్చినా సరే ఇంత సేవ చేశాను నీ మొహం ఎవడ చూస్తాడు అయినా సరే నేను భార్యను కాబట్టి ఇన్ని సేవలు చేస్తే నువ్వు ఇంకొక దాన్ని చూస్తావా అని వెంటనే పెట్టి బేడ పట్టుకొని సర్దుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోతుంది పుట్టింటికి ఇదే ఇదే మంచి అవకాశం దొరికిందిరా బాబు అని కదా భర్త ఇప్పుడు తప్పు చేస్తాడా అని చూసి పారిపోయేది ఎవరు ఇలాంటి భార్య కానీ ఇవిడ అలా కాదు ధర్మపరాయుడి అని చేత ఏం చేసిందయ్యా అంటే భర్త అడిగినటువంటి కోరిక తీర్చడం భార్య ధర్మం అని చేత భర్త ఆనందంగా ఉండడం కోసం ఏం చేయడానికైనా సిద్ధపడింది ఈ పతివ్రత అందుకు ఏం చేసిందయ్యా అంటే భర్తని భుజం మీద ఎక్కుకుని ఆ వేశ్యా గృహానికి బయలుదేరి వెళ్తుందిట వెళ్తూ ఉంటే అక్కడ పరిస్థితి ఏమిటి వర్షాకాలం విపరీతంగా వర్షం పడుతోంది కటిక చీకటి చాలా దారుణమైనటువంటి ఆ యొక్క రోడ్లన్నీ కూడా బావులే పెద్ద పెద్ద గుంతలు అయినా సరే మొయ్యలేక మొయ్యలేక భర్తని నెత్తి మీద పెట్టుకుని భుజం మీద ఎక్కించుకుని ఆ వేశ్యా గృహానికి తీసుకెళ్తోందిట తీసుకెళ్తూ ఉంటే దారిలో ఏం జరిగిందయ్యా అంటే ఒక సత్పురుషుడు ఒక జపం చేసుకుని తపస్సు చేసుకుంటూ ఉండేటటువంటి మాండవ్యుడు అనేటటువంటి ఒక బ్రాహ్మణుడు ఉంటే ఆ బ్రాహ్మణుడు దొంగతనం చేశారు అనుకుని ఆ గ్రామంలో వాళ్ళందరూ కూడా షోల షోలదండనం అనేటటువంటి ఒక శిక్ష విధించారట అంటే షోలం మీద కూర్చోబెట్టారు ఒక షోలం మీద సరే వాడేదో చేసుకున్న కర్మ లేకపోతే ఇంకోటో వాళ్ళ ఊరు వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఏదో ఉంది మొత్తం మీద ఆ మాండవ్యుణ్ణి షోలం మీద కూర్చోబెడితే రాత్రి చీకట్లో తెలియక ఈ ఈ కుష్ఠరోగం వచ్చినటువంటి బ్రాహ్మణు కాలు వెళ్ళి ఆ షోలం మీద కూర్చున్న వాడికి తగిలిందిట తగిలితే షోలం మీద కూర్చున్న వాడికి షోలం పూర్తిగా దిగిపోయింది దిగిపోతే ఆ బాధ తట్టుకోలేక ఓ తుమ్మారు కూడా నేను షోలం మీద కూర్చుని ఈ యొక్క శిక్ష విధిస్తూ ఉంటే శిక్షణ అనుభవిస్తుంటే ఇదే నాకు నరకంగా ఉంటే 
నువ్వు వచ్చి ఇంకా నన్ను తన్ని ఇంకా సోలం మీద గింటేవు కాబట్టి నువ్వు సూర్యోదయం అయిన వెంటనే మరణిస్తావు అన్నట్ట అని శాపాన్ని విడిచేట ఎప్పుడైతే శాపాన్ని విడిచేడో మరి ఏమవుతుంది తెల్లవారితే కుష్ఠరోగం వచ్చిన బ్రాహ్మణుడు చచ్చిపోతాడు మరి భ భర్తని కాపాడుకోవడం ఎవరి ధర్మం భార్య ధర్మం ఇక్కడ అదే కాపాడింది ఏమందయ్యా అంటే కనుక ఆ పతివ్రత అసలు సూర్యోదయం అయితే కదా నా భర్త చచ్చిపోతాడు సూర్యోదయమే అవ్వకూడదుగాక నేను కనుక పతివ్రతనైతే నేను కనుక పతివ్రతనైతే అసలు సూర్యుడే రాకుండా ఉండుగాక అని శప్పించేసింది ఎప్పుడైతే అలా శప్పించిందో అదే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి భార్య చేసిన పూజ భార్య చేసినటువంటి శక్తి స్త్రీ చేసినటువంటి పూజా మహత్యం భర్తను కూడా కాపాడగలదు ఇక్కడ ఏం జరిగిందయ్యా ఆ రకంగా ఎప్పుడైతే శప్పించిందో అసలు తర్వాత రోజు తెల్లవారటం లేదు సూర్యుడు రావటం లేదు అసలు ఎవరికీ కూడా సూర్యోదయమే అవ్వటం లేదు ఎప్పటికీ కూడా వారం రోజులు గడిచిపోయింది సూర్యుడోదయం సూర్యోదయం అవ్వపోతే ఏమవుతుంది మనం మొన్న చెప్పుకున్నాం కదా సూర్యుడు రాకపోతే ఓషధులు చచ్చిపోతాయి పంట మొక్కలు చచ్చిపోతాయి తినడానికి తిండి ఉండదు అలాగే సూర్యుడు రాకపోతే యాగాలు జరగవు దేవతలందరూ కూడా యజ్ఞయాగాధికర్తలు చేయరు ఋషులందరూ కూడా ఈ యొక్క హోమం చేయాలంటే సూర్యుడు రావాలి సూర్యుడు వస్తే తప్ప హోమాలు చేయడానికి లేదు ఇది ఇదంతా జరగడం వల్ల ఏమైందయ్యా అంటే ఋషులందరూ కూడా హోమం చేయకపోతే హవిస్సులు దేవుడికి వెళ్ళవు దేవుడికి హవిస్సుకు వెళ్ళకపోతే దేవుడికి బలం రాదు దేవుడికి బలం రాకపోతే వాళ్ళు ఈ లోకాలు సంరక్షించలేరు ఆఖరికి ముల్లోకాలు అస్త వ్యస్తమైపోయాయి సూర్యుడు రాకపోవడం తల్లి అది ఎద్దెనం సూర్యోదయ నాస్తి తద్దెనం దుర్దినం అది ఒక శాస్త్రవాచ్యం కూడా చెప్పారు ఏ రోజు సూర్యుడు రాకపోతే దరిద్రమే ఇంకా అయిపోయింది ప్రళయం అదే సూర్యుడు రాకపోవడం ప్రళయం ఇంకోటేం లేదు ఈ రకంగా జరిగేసరికి ఏమైంది ఆఖరికి మానవ లోకంతో పాటు దేవతా లోకాలు కూడా విలవిలలాడిపోయాయి సూర్యుడు రాకపోవడంతో మరి ఏం చేయాలి ఈ సమయంలో అంచేత ఈ పతివ్రత చేసినటువంటి శాపాన్ని విడవాలి అంటే దానికి మళ్ళీ ఇంకో పతివ్రత ఎవరో పూరుకోవాలి తప్ప ఎవరు పడితే వాడు వచ్చి దీన్ని ఆ శాప వాక్యాన్ని మళ్ళీ నివృత్తి చేయలేరు అందుకని దేవతలందరూ ఏం చేశారయ్యా అంటే అత్రి మహాముని యొక్క భార్య అయినటువంటి అనసూయ దగ్గరికి వెళ్ళారు అందుకని వేళ మనం కళ్యాణం ఏం చేసుకున్నాం అత్రికి అనసూయకి కళ్యాణం చేసుకున్నాం అత్రికి అనసూయకి కళ్యాణం ఎందుకు చేసుకున్నాం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం మనం అనసూయ దగ్గరికి వెళ్ళారట ఇంచేత అనసూయ కూడా అంత మహాపతి వ్రత అంచేత దేవతలందరూ కూడా అనసూయ దగ్గరికి వెళ్ళి మొర పెట్టుకున్నారు ఏమని అమ్మా ఒక మహాపతి వ్రత శపించిన కారణం చేత సూర్యోదయం అవ్వటం లేదు సూర్యోదయం అవ్వకపోతే లోకాలన్నీ కూడా అతలా కుతలమైపోతున్నాయి అంచేత నువ్వే కాపాడాలి అని అనసూయ దగ్గరికి వెళ్ళి మొర పెట్టుకున్నారు మొర పెట్టుకుంటే అనసూయ ఏం చేసింది మరి దేవతలను కాపాడాలి కదా అంచేత ఆ మహాపతి వ్రత దగ్గరికి వెళ్ళింది పతి వ్రత దగ్గరికి వెళ్ళి ముందర కొంత శాంతపరిచింది అమ్మ నువ్వు శాంతించు నీ యొక్క ధర్మం చాలా గొప్పది నీ భర్త అడిగిన కోరికను కూడా తీర్చావు నువ్వు చాలా మహాపతి వ్రతవి నీలాంటి వాళ్ళు ఉండడం వలానే ఇంకా భూలోకం ఇంకా ఇలా ఉంది కాకపోతే నువ్వు విడిచినటువంటి శాపం వల్ల మొత్తం లోకాలన్నీ కూడా అతలాకుతలమైపోయి దేవతలు కూడా స్తంభించిపోతూ ఉన్నారు కాబట్టి ఈ శాప వాక్యాన్ని వెనక్కి తీసుకో అన్నట్ట అంటే నా భర్త బతికితే తప్ప నా భర్త మరణిస్తాడు కాబట్టి నాకు ముల్లోకాల కన్నా దేవుళ్ళ కన్నా మీరందరూ కన్నా నా భర్త బతకడమే నా ముఖ్యం చూడండి ఇక్కడ స్త్రీ అక్క ఒక భార్య ఎలా ఆలోచిస్తుందో చూడండి భార్యకి ఏంటి ముఖ్యం భర్త ఆయుష్ కన్నా ఏదీ ముఖ్యం కాదు ఎవరు ఎలా పోయినా పర్వాలేదు భర్త అంటే అంత ప్రాణం ఇస్తుంది భార్య అందుకని ఇందాక కూడా మనం చెప్పుకున్నాం చూసారా భారతదేశంలో స్త్రీకి ఎంత విలువ ఉందో కుటుంబ వ్యవస్థకి ఎంత విలువ ఉందో స్త్రీ చేసే పూజకి ఎంత మహత్యం ఉందో ఈ పురాణం చెప్తుంది మనకి చేత భార్య ఏం కోరుకుంటుంది ఇప్పటికీ కూడా మీరు దేవుళ్ళు ఎలా పోతే నాకు ఎందుకు పొద్దునైతే తెల్లవారితే నా నా భర్త చచ్చిపోతాడు నేను నాకు కుదరదు నాకు కుదరదు అంతే సూర్యోదయం రావడం వీలేదంతే అంటుంది అంటే అప్పుడు అనసూయాదేవి ఏం చెప్పిందయ్యా అంటే కంగారు పడకు నా పాతివ్రత్య ధర్మంతో నీ భర్త నేను కాపాడతాను చూడండి ఇక్కడ ఈ పతివ్రతను కాపాడడానికి ఇంకో పతివ్రత శక్తిని అడ్డుపెడుతోంది ఇక్కడ అడ్డుపెట్టి సూర్యోదయం అయిన తర్వాత నీ భర్త మరణించకుండా నా పాతివ్రత్య ధర్మాన్ని అడ్డుపెట్టి నీ భర్తను రక్షిస్తాను కాబట్టి సూర్యోదయం అవ్వడానికి నీ శాపవాక్యాన్ని వెనక్కి తీసుకో అని చెప్పి అనుగ్రహిస్తే అప్పుడు ఆ శాపవాక్యాన్ని వెనక్కి తీసుకుంటే సూర్యోదయం అవుతుంది సూర్యోదయం అయిన తర్వాత వెంటనే భర్తకి ఆ పడిపోతాడు ఒక్క ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ఒక్క బలంగా సూర్యుడు పడితే అప్పుడు ఈ యొక్క అనసూయాదేవి 
ఆ యొక్క తనకు ఉన్నటువంటి శక్తిని అందరినీ కూడా అతనికి ధారపోసి ఆ కుష్ఠరోగం వచ్చినటువంటి వాడికి ఆయుష్ నిలబడేలా చేయడమే కాకుండా కుష్ఠురోగం పోయి మళ్ళా చక్కని రూపం ధరించి మంచి ఆయుష్తోటి వర్చస్సుతో ఉండేలాగా అనుగ్రహాన్ని అనసూయాదేవి ఇచ్చిందిట ఇవ్వడంతో ఆ భార్య భర్తలిద్దరూ కూడా చాలా ఆనందంగా కాపురం చేసుకున్నారు భర్త కూడా భార్య విలువ తెలిసింది ముందర నీ వల్లే నీ బతికేను పిచ్చి కోరికలన్నీ కోరుకున్నా సరే నువ్వు ఆ కోరిక తీర్చడం కోసం ప్రయత్నం చేసేవి తప్ప నన్ను వదిలేయలేదు అంచేత నేను చాలా పొరపాటు చేశాను అని ఆ భార్యా భర్తలిద్దరూ కూడా చక్కగా ఒకళ్ళొకళ్ళు అర్థం చేసుకుని చక్కగా కాపురం చేశారట కానీ ఇక్కడ ఏం జరిగిందయ్యా అంటే మరి తన పాతివ్రత్య ధర్మాన్ని కూడా ధార ఎందుకు పోసింది అనసూయ దేవతల కోసం కదా దేవతలందరూ వచ్చి మొరపెట్టుకున్నారు కాబట్టి అందుచేత దేవతలందరూ కూడా అనసూయాదేవికి వరాన్ని అడిగారట నీకు ఏ వరం కావాలి అని అడిగితే నాకు ఏ వరం కావాలో వచ్చుకో చెప్తాను కోరుకోండి అయ్యా చెప్తాను వినండి అయ్యా నాకు బ్రహ్మ విష్ణు రుద్రుడు ఈ ముగ్గురు కూడా నాకు సంతానంగా పుట్టాలి అని కోరుకున్నాడు ఎవరికి అనసూయాదేవికి అందుకనే దత్తాత్రేయ స్వామి వారు ఎవరికి ఉద్భవించబడ్డారంటే అనసూయకి ఉద్భవించబడ్డారు కారణం ఏంటంటే ఈ కోరిక చేత అంచేత అనసూయ ఏం కోరుకుంది మీరందరూ కూడా నాకు ఇవ్వాల్సింది ఏంటంటే ఆ బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు నాకు కడుపును పుట్టాలి నాకు అలాంటి వరాన్ని ఇవ్వండి అయ్యా అని చెప్పేసి అడిగారట అడిగితే ఆ అనసూయకి చక్కని వరాన్ని ఇచ్చి దేవతలందరూ కూడా అంతర్ధానం అయ్యారట అక్కడితో వీళ్ళందరూ కూడా కథ సుఖాంతం అయ్యింది రేపు మనం ఈ దత్తాత్రేయ స్వామి వారి అనసూయకి ఎలా పుట్టారో ఆ అంశం ఏంటో అక్కడి నుంచి జరిగినటువంటి వృత్తాంతం ఏంటో రేపు సాయంత్రం జరగబోయేటటువంటి కార్తీక పురాణాంతర్గతంగా చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం కాలాతీతం అయ్యింది కాబట్టి ఈరోజు మనం ఆ అనసూయకి అత్రికి వివాహం చేసుకున్నాం కాబట్టి చక్కగా ఈ అనసూయ అత్రి స్వామి వారికి నీరాజం ఇచ్చుకుని నైవేద్యం పెట్టుకుని తదుపరి ప్రసాదాలు తీసుకుని రేపు సాయంకాలం మళ్ళా చక్కగా మనం జరిగేటటువంటి కార్తీక పురాణ కార్యక్రమం కార్తీక దీపోత్సవంలో పాల్గొందాం ప్రయత్నం చేస్తూ అలాగే ప్రతిరోజు చెప్తున్నట్టుగానే మీరు వస్తూ మీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళకు కూడా చెప్పి అందరినీ తీసుకురండి దానివల్ల ఏమిటంటే వాళ్ళు చేసేటటువంటి దీపారాధన పుణ్యం కూడా మనకు వస్తుంది అని చేత చక్క ఇలాంటి కార్యక్రమం చేస్తున్నాం ఎందుకంటే ఇప్పటికి వారం రోజులు అయిపోయింది ఇంకా మూడు వారాలే ఉన్నాయి తర్వాత మళ్ళీ సంవత్సరం అప్పటికి మన పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయో తెలియదు అని చేత ఈ నెలలైనా సరే ఈ ఇలాంటి చక్కని కార్యక్రమాన్ని చేసుకుని మనమందరం కూడా మన వెదురుపాక గ్రామంలో చక్కని ఆధ్యాత్మికపరమైనటువంటి వాతావరణాన్ని మనం తయారు చేసి మంచి భక్తులుగా తయారయ్యి చూడండి తెల్లవారుజామున నగర సంకీర్తన చేస్తారు చక్కగా మా రామకృష్ణారెడ్డి గారి భక్తులు అందరూ కూడాను పొద్దున్నే చాలా నిజంగా చూస్తుంటే చాలా ఆనందంగా ఉంది అలాగే సాయంత్రం అయ్యేసరికి మనం ఇక్కడ దీపాలు పెట్టుకుంటాం చక్కగా కార్తీక పురాణం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం ఇలాగ ఏంటంటే ఒకళ్ళకు ఒక ఎవరికి తెలిసినటువంటి విధానంలో వాళ్ళు చక్కని మంచి పనులు చేసుకుంటూ పోతే గ్రామంలో కాస్త కోస్తే ఇలాంటి మంచి పనులు జరిగితే గ్రామంలో జరిగేటటువంటి మంచి ప్రయోజనం వల్ల గ్రామానికి అంతటికీ కూడా సుభిక్షం ప్రతి ఇంట్లోనూ ఐశ్వర్యం పుడుతుంది అంచేత మనమందరం చక్కగా ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమాన్ని చేస్తూ ఇంకా ఇలాంటి కార్యక్రమాన్ని వ్యాప్తి చెంది నెలలు కూడా వైభవంగా ఈ కార్తీక మాసాన్ని చేద్దాం ఎందుకంటే చాలామంది టీవీలో భక్తి టీవీలో కోటి దీపోత్సవాన్ని చూసి తనమైత్వం చెందిపోయి ఆనందపడిపోయి బాధపడిపోతున్నారు అయ్యో మనం చేయలేకపోతున్నాం మనం దీపం పెట్టుకోలేకపోతున్నాం అని మరి ఇంత అవకాశాన్ని ఇక్కడ కలిగించాం కదా మనం అక్కడ ఇంకా కొట్టుకోవాలి దెబ్బలాడుకోవాలి ఇక్కడ హ్యాపీగా ప్రశాంతంగా ఎవరు కుర్చీలో మోకాళ్ళప్పుడు ఉన్నా సరే వచ్చి కూర్చోవచ్చు ఇక్కడ అందులో ఇక్కడ కుర్చీల పనులు ఎందుకు ఏర్పాటు చేసాం ఊరికే కాదు మోకాళ్ళ నొప్పులు ఉన్నా ఎక్కువసేపు కూర్చోలేకపోయినా కుర్చీలు కాబట్టి ప్రశాంతంగా కూర్చుంటారని అలాగే ఎవరి దీపాలు వాళ్లే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇరవై ఒక్క దీపం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరు ఇరవై ఒక్క దీపాన్ని వెలిగించుకోవచ్చు ఒకటి కాదు ఇన్ని దీపాలు అంచేత ఇంకా ఎంతమంది వచ్చినా సరే సిద్ధంగా ఉన్నాయి దీపాలు ఇంకా ఎంత పెరిగినా సరే ఇన్ని వందల మంది వచ్చినా సరే పదివేల పదివేల ప్రమిదలు తెప్పించాం తక్కువ ఏం కాదు అంచేత పదివేల మంది వచ్చి వెలిగించుకున్నా మనకి ద్రవ్యానికి లోట్లేదు కాబట్టి రేపటి నుంచి ఇంకా ఎక్కువ మంది ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని రేపు జరగబోయే చక్కని ఆధ్యాత్మిక కార్తీక పురాణాన్ని విని మనందరం కూడా చక్కగా కార్తీక మాసాన్ని కాలాన్ని వినియోగించుకుందామని తెలియజేస్తూ గో బ్రాహ్మణే దేశ